നമസ്കാരം എവ്രിവാൻ ഞാൻ അശോക് അഹമ്മദ് ഞാൻ നിശാന്ത് രഘുനാഥ് ആൻഡ് വി വെൽക്കം യു ടു ന്യൂ വീഡിയോ ഫ്രം കൈഡു റൈറ്റ് നമ്മുടെ സ്റ്റഡി ഫോർ ജി എസ് ടി വി കംപ്ലീറ്റ് ലൈക്ക് ത്രീ ഫോർ ലെസൺസ് അല്ലേ നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ തീർത്തു സപ്ലൈ ഗുഡ്സ് സർവീസസ് കോമ്പോസിഷൻ ലെവി റിവേഴ്സ് ചാർജ് ഒക്കെ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു റൈറ്റ് ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് രജിസ്ട്രേഷൻ ആൻഡ് ഒരു മുൻകൂർ ജാമ്യം പോലെ ദിസ് ഇസ് വൺ ഓഫ് ദി മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്സ് ആസ് ഫാർ ആസ് തിയറി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആർ കൺസേൺ കാരണം കണ്ടമാനം തിയറി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നു അല്ലേ ഇഷ്ടം പോലെ യെസ് റോക്കി ഭായി അപ്പോൾ ഇഷ്ടം പോലെ തിയറി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരും ഇതിൽ നിന്ന് അപ്പോൾ തിയറി ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുക കലവറയാണ് ഈ ടോപ്പിക്ക് അല്ലേ അപ്പോൾ കണ്ടമാനം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പറയാൻ സാധ്യത അതുമാത്രമല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങളുടെ മുൻകൂർ ജാമ്യം എന്തിനായിരുന്നു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് വീഡിയോ ഇസ് ഗോണ്ട് ബി എ ബിറ്റ് ടു ലോങ് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഏറ്റവും ലോങ് വീഡിയോസ് ലോങ് ആയിരിക്കും ഇത് അല്ലേ വേണമെങ്കിൽ ഇതായിരിക്കും ഏറ്റവും ഏറ്റവും ലോങ് വീഡിയോ ആണ് ഇതായിരിക്കാം ഇത് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് എക്സെപ്ഷൻസ് ആയിരിക്കും ഏറ്റവും ലോങ് വീഡിയോ റൈറ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് രജിസ്ട്രേഷൻ എന്നുള്ള ആ ഒരു സ്റ്റഡിയിലേക്ക് കടക്കാം കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ബ്രീഫ് ഔട്ട്ലൈൻ നമുക്ക് വരയ്ക്കാം യെസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ജി എസ് ടിയിൽ ത്രൂ ആൻഡ് ത്രൂ കണ്ടു ദർ ഷുഡ് ബി സപ്ലൈ അല്ലേ ദിസ് സപ്ലൈ ക്യാൻ ബി ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഓർ സർവീസസ് ഓർ ബോത്ത് അല്ലേ ഈ പറയുന്ന സപ്ലൈയെ നമുക്ക് രണ്ടാക്കി സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം വൺ ഇസ് ഇൻ്റർസ്റ്റേറ്റ് അതർ ഇസ് ഇൻട്രാസ്റ്റേറ്റ് അല്ലേ ഇൻറ്ററിൽ യൂഷ്വലി നമുക്ക് ഇൻറ്ററിൽ നമുക്ക് വരുന്ന ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് യൂഷ്വലി അല്ല സോറി ഐ ജി എസ് ടിയും ഇൻട്രയിൽ വരുന്നത് സി ജി എസ് ടി ആൻഡ് എസ് ജി എസ് ടി മിക്സ് ആണ് അല്ലേ ചില കേസുകളിൽ ഇൻട്രയിൽ നമ്മുടെ എസ് എസ് സിക്ക് കോമ്പോസിഷൻ ലെവി ഓപ്റ്റ് ചെയ്യും അല്ലേ അപ്പം അതിൽ ഈ സി ജി എസ് ടി എസ് ജി എസ് ടി അതിനൊന്നും ബില്ലിൽ കാണിക്കാൻ പാടില്ല നമ്മൾ കണ്ടു ദ ഡു നോട്ട് ഹാവ് എൻ ഇൻവോയ്സ് ഇൻസ്റ്റ് ഓഫ് ഇൻവോയ്സ് വാട്ട് ദ ഹാവ് ഇസ് ബില്ല് ഓഫ് സപ്ലൈ അല്ലേ ഇങ്ങനെ സി ജി എസ് ടി ഐ ജി എസ് ടി വാട്ട് എവർ ഇസ് ആപ്ലിക്കബിൾ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ സപ്ലൈ ദാറ്റ് യു മേക്ക് ദി എസ് എസ് സി ഇസ് സപ്പോസ് ടു പേ ദ ടാക്സ് റൈറ്റ് അല്ലേ നമ്മൾ എസ് എസ് സി ടാക്സ് പേ ചെയ്യണം അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് അതാണ് എസ് എസ് സി ഹാസ് ടു കളക്ട് ആൻഡ് പേ ടാക്സ് അല്ലേ അതെ ഇനി കോമ്പോസിഷനിലാണെങ്കിൽ കളക്ഷൻ ഇല്ല ഓൺലി പേയിങ് ടാക്സ് അല്ലേ തീർച്ചയായും ഇനി ഹു ഇസ് സപ്പോസ് ടു കളക്ട് ആൻഡ് പേ ടാക്സ് ഇപ്പോൾ വെറുതെ ഒരാൾ ജി എസ് ടിയിൽ വരുന്നൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഗുഡ്സ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഒരു സപ്ലൈ നടത്തിയാൽ ടാക്സ് പേ ചെയ്യണം അപ്പം ഞാൻ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പ്രൊഡക്റ്റ് വിറ്റു ഞാൻ ടാക്സ് പേ ചെയ്യണം അപ്പം ഞാൻ ഒരു കട ഇട്ടിട്ട് വിറ്റു ടാക്സ് പേ ചെയ്യണം ടാക്സ് പേ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ അതെ അപ്പോൾ ആ ടാക്സ് പേ ചെയ്യണോ വേണ്ടത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ റോക്കി ഭായി വേറെ ടാക്സ് പേ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അല്ലേ അപ്പം ആ ടാക്സ് പേ ചെയ്യണോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഇസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ വെദർ ദിസ് പേഴ്സൺ ഇസ് എ ടാക്സബിൾ പേഴ്സൺ യു കളക്ട് ആൻഡ് പേ ടാക്സ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ബീങ് എ ടാക്സബിൾ പേഴ്സൺ ഹൗ ഡു യു ബി എ ടാക്സബിൾ പേഴ്സൺ എങ്ങനെയാവുന്നത് It's based on whether you are registered or liable to be registered. That is GST. If you look at GST, 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 you look at GST. If you look at GST, 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 വണ്ടി വെറുതെ ഇറക്കി വെച്ചാൽ ഞാനിപ്പോ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ മോട്ടോർസൈക്കിൾ മോട്ടോർ കാർ മേടിച്ചു അത് ഞാൻ പബ്ലിക് റോഡിൽ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല ഞാൻ രജിസ്റ്റർ ആക്കി കൊണ്ടേ മാത്രം ഉപയോഗിക്കാൻ പോകണം അതിന് രജിസ്ട്രേഷൻ വേണ്ട രജിസ്ട്രേഷൻ അടച്ച എടുത്താലാണ് റോഡ് ടാക്സ് അടക്കേണ്ടി വരിക അല്ലേ അതിന് ജി എസ് ടി അടക്കേണ്ടി വരുന്നത് ദിസ് പേഴ്സൺ ബിക്കംസ് രജിസ്റ്റേർഡ് പേഴ്സൺ രജിസ്റ്റേർഡ് ആകുമ്പോഴാണ് ലയബിൾ ടു ബി രജിസ്റ്റേർഡ് ആയാലും മതി ഞാൻ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം രജിസ്റ്റർ ചെയ്തില്ല ഓക്കെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തില്ല പക്ഷെ എന്നാലും ഞാൻ ടാക്സ് അടക്കേണ്ടി വരും ഞാൻ ബി ടാക്സബിൾ പേഴ്സൺ ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ടാക്സബിൾ പേഴ്സൺ ടാക്സ് അടയ്ക്കുന്നു ഇനി ഈ ടാക്സ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നു പേ ചെയ്യുന്നു ഇനി ഞാൻ കളക്ട് ചെയ്യുന്നു പേ ചെയ്യുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഈ ഫ്ലോ നമുക
രജിസ്റ്റർ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു അപ്പോൾ അയാൾ ആരെ ഇതാണൊരു ബേസിക് ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ബി കോമിൽ അല്ലെങ്കിൽ പലയിടത്തും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ജി എസ് ലിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ട എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഇത്ര രൂപയ്ക്ക് മുകളിൽ കച്ചവടം ചെയ്ത് ഇത്ര രൂപയുടെ മുകളിൽ ടേൺ ഓവർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഗുഡ്സ് ആണെങ്കിൽ ഇത്ര സർവീസ് ആണെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ പലതും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ ദാറ്റ്സ് വാട്ട് വി ആർ ഗോട്ട് ലോൺ ഹിയർ നമ്മുടെ ഈ കംപ്ലീറ്റ് സ്റ്റഡി വിൽ ബി ബ്രോക്കൺ ഡൗൺ ടു മൾട്ടിപ്പിൾ പാർട്സ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ പാർട്സിൻ്റെ കണ്ടന്റ് കാണുമ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പേടി വന്നേക്കാം കാരണം കണ്ടമാനം ഫോമുകളുണ്ട് കണ്ടമാനം റൂളുകളുണ്ട് അല്ലേ കണ്ടമാന സാധനങ്ങളുണ്ട് അപ്പം ഞങ്ങൾ അതിൻ്റെ എല്ലാത്തിനും കൂടെ സമ്മറിയും ഈ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും തരാം All right. So, yes. Uh, shall we start? Yes, yes Rocky Bay. Yes. Registration. Now, we have to write the sections. Sorry. 22, 23 and all the way till 30. 22 to 30 are the sections. 22, 23, 24. That's why we have to go to the grouping. 22 says, generally, who is liable to get registered? Who is generally registered? 23 says, generally, who is liable to get registered? 23 says, ജനറലി ആരാണ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ലാത്ത ആള് ട്വന്റി ഫോർ സേസ് ഞങ്ങൾ ഈ ജനറൽ കഥ അതൊന്നും കേൾക്കണ്ട നിർബന്ധമായിട്ടും രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം കമ്പൽസറിലി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പൊ എങ്ങനെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം എങ്ങനെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ട എങ്ങനെ ആര് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം ആര് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ട ട്വന്റി ടു ട്വന്റി ത്രീ ട്വന്റി ഫോറിൽ പറയുന്നത് ട്വന്റി ഫൈവ് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ എല്ലാത്തിലും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് കഥയാണ് വാട്ട് ഇസ് ദി പ്രൊസീജർ ഫോർ രജിസ്ട്രേഷൻ അത് ട്വന്റി ഫൈവ് വരുന്നു ട്വന്റി സിക്സിൽ ഒരു പ്രത്യേക തരം രജിസ്ട്രേഷൻ അത് ഒരു വിധത്തിലുള്ള രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വേറൊരു രജിസ്റ്റർ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പഠിക്കും നമ്മൾ ആ വഴി എനിക്ക് മനസ്സിലാവും അല്ലെങ്കിൽ ട്വന്റി സെവൻ ട്വന്റി സെവൻ ഇസ് എ വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഏരിയ വേർ ആൻഡ് വി ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് ടു യുണീക് പീപ്പിൾ ടു യുണീക് പേഴ്സൺസ് സി ടി പി സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ കാഷ്വൽ ടാക്സിബിൾ പേഴ്സൺ നോൺ റെസിഡന്റ് ടാക്സിബിൾ പേഴ്സൺ രണ്ട് സ്പെഷ്യൽ ആൾക്കാർ രജിസ്ട്രേഷൻ ആണ് പിന്നെ നമ്മൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിലുള്ള ചേഞ്ചസ് വരുത്തണോ അങ്ങനത്തെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കാണും അമെൻമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ വർഷം വന്ന റൂൾസിലൊന്നും അമെൻമെന്റ് ഇല്ല ഞാൻ രജിസ്ട്രേഷൻ എടുത്ത് മാറ്റം വരുത്താം അപ്പൊ ഞാനൊരു വണ്ടി മേടിച്ചു ബ്ലാക്ക് കളർ ആയിരുന്നു ഞാൻ ബ്ലാക്ക് ആയിട്ട് വൈറ്റ് ആയി ആർ സി ബുക്കിൽ ചേഞ്ച് വരുത്തണ്ടേ അതെ ഞാൻ എന്റെ വണ്ടിയുടെ ഇല്ലീഗൽ ആയിട്ട് എന്റെ വണ്ടി ചെയ്തു വണ്ടിയുടെ ആർ സി ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് തരാം അല്ലേ നമ്മുടെ ലൈസൻസ് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് തരാം അല്ലേ ഇനി അത് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ക്യാൻസലേഷനെതിരെ നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് സെക്ഷൻ തേർട്ടി അപ്പൊ തുടങ്ങിയാലോ പിന്നെ കാണുമ്പോൾ ബേസിക് ഒരു സ്റ്റോറി ലൈൻ ഉണ്ട് ഇതിനല്ലേ മൊത്തം പക്ഷേ ഇത് തിയറി കണ്ടന്റ് ഞാൻ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും കുറച്ച് കുറച്ച് ഇൻ ഡെപ്ത് ആണ് റൈറ്റ് സോ ട്വന്റി ടുവിൽ നമുക്ക് തന്നെ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ആയിട്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാം അതിൽ വൺ ആണ് മെയിൻ ടു ത്രീ ഫോർ ആർ ലൈക്ക് ബേസിക് സ്റ്റാഫ് കാര്യമായിട്ടൊന്നുമില്ല വണ്ണിലാണ് നമ്മുടെ മുഴുവൻ കഥയും സോ വെൻ എവർ ഐ എം റെഫറിംഗ് ടു ദ തിങ്സ് ദാറ്റ് ഐ മെൻഷനിങ് ഇയർ നോട്ട് ജസ്റ്റ് മീ ഞാനും സാറും കൂടെ ട്വന്റി ടു വണ്ണിലെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ ഒന്നും ഓർക്കുക അത് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് ട്വന്റി ടു വൺ അല്ലെങ്കിൽ ട്വന്റി ത്രീയുടെ കാര്യങ്ങൾ കൂടെ മറിച്ചേ വന്നിട്ടുണ്ട് ട്വന്റി ത്രീയുടെ ട്വന്റി ഫോറിൻ്റെ ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് ഈസ് ഓഫ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിന് നമ്മൾ അതിനെല്ലാം കൂടെ മറിച്ച് ഒരൊറ്റ ചാർട്ടർ ട്വന്റി ടു വണ്ണിലാക്കിയേക്കണം അതായത് ജനറൽ പ്രൊസീജിയർ ഫോർ ജനറൽ രജിസ്ട്രേഷൻ and this is not applicable for persons falling under 24 because 24 la varne yenga kadhiyonnu kekkanda general procedure onnilla nirbandha register cheyanda avara pen thani 22 1 lum adinde odane 23 lum kuda parayunnathu what is general procedure threshold is what is the threshold limit threshold limit enna nammal kaanumbodhu ippo namakku registration cheyanda avashyam illa adhu 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 namakku പക്ഷെ ഇതിൽ എല്ലാ ടേൺ ഓവറും വരുമോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ എല്ലാം വരില്ല അല്ലേ ചിലത് വരില്ല അപ്പൊ ഇവിടെ വരുന്നത് എന്തൊക്കെയാന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരികയാണെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാ വരുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എല്ലാ ടാക്സബിൾ സപ്ലൈസ് വരും അല്ലെ ഇന്റർ ഓർ ഇന്റർ ഓക്കെ ദിസ് ഇസ് ലെഡ് ബി ഇന്റർ സോറി ഇ
സ്റ്റേറ്റ്സ് ആണ് എന്തും തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ ടെൻ ലാക്സ് ആണ് ലിമിറ്റ് ഓക്കെ ഓക്കെ നമ്മുടെ പ്യൂമാസ് ഓഫ് തെലങ്കാന ആയിക്കോട്ടെ ഇരുപത് ലക്ഷമാണ് ലിമിറ്റ് ഗുഡ് ഫോർ സർവീസ് ഡസ് മാറ്റർ ഇനി അതർ ആയിക്കോട്ടെ അതറിൽ സർവീസ് ആൻഡ് ഗുഡ്സ് സർവീസ് ആണെങ്കിൽ സിമ്പിൾ ട്വന്റി ലാക്സ് ഗുഡ്സ് ആണെങ്കിൽ സ്പെഷ്യൽ ഗുഡ്സ് ഉണ്ട് അവിടെ ട്വന്റി ലാക്സ് നോർമൽ ഗുഡ്സ് ആണെങ്കിൽ അതർ ഗുഡ്സ് ആണെങ്കിൽ ഫോർട്ടി ലാക്സ് ക്ലിയർ യെസ് അപ്പൊ ദിസ് ഇസ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് ഫ്രം സെക്കൻഡ് ട്വന്റി ടു വൺ ട്വന്റി ത്രീയിലെയും കാര്യങ്ങൾ മിക്സ് ആക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ചാർട്ടിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നത് അതാ സെയിം സെപ്പ് ഞാൻ വരച്ച തന്നെ പത്ത് ലക്ഷം എം എൻ എം ടി സ്റ്റേറ്റ്സിൽ മണിപ്പൂർ മിസോറാം നാഗാലാൻഡ് ത്രിപുര ട്വന്റി ലാക്സ് ഫോർ പ്യൂമാസ് ഓഫ് തെലങ്കാന പ്യൂമാസ് ഓഫ് തെലങ്കാന എന്ന് വിളിക്കുന്ന സ്ഥലം പോണ്ടിച്ചേരി ഉത്തരാഖണ്ഡ് എം ഫോർ മേഘാലയ അരുണാചൽ പ്രദേശ് സിക്കിം ആൻഡ് തെലങ്കാന അവിടെയാണെങ്കിൽ ട്വന്റി ലാക്സ് ആണ് വരിക ഇനി ഐസ്ക്രീം പാൻ അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളാണ് അത് അതർ സ്റ്റേറ്റ്സിൽ ആണെങ്കിൽ പോലും ട്വന്റി ലാക്സ് ആണ് വരിക അതർ സ്റ്റേറ്റ്സിന് ജനറലി ഇറ്റ്സ് ഫോർട്ടി പ്ലസ് ട്വന്റി സോറി ഇതിന്റെ ഇനി വെരി വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് വൺ also if a person is in one state with 40 lakhs limit and another state with 20 lakhs limit ipo eniki po telangana ilu undu ivide undu sales appo ende registration limit edayirikkum rocky bhai endha rocky bhai ku 20 lakhs le telangana ilu government edali parayund department oru 20 lakhs ana registration madunu registration undu adutha panel le panel is all in the base la adutha ellaru edukkanum ellaru edukkanum ellaru edukkanum right clear so that's it adana 221 right ini one more thing we will be creating a telegram group if at all you are interested in joining our telegram group you can message me in whatsapp or telegram this is my number 9961223137 alega ashok ji your number please 7994158270 ini my number is 9961223137 ashok ji da 7994158 2707 we'll be creating our telegram group avada njangal mudani chartukalum baakiyullalla njangal ubhayikkana kore materials njangal avada share cheyaram and we can discuss doubts and everything there okay adu students request cheyittaanu there was a request in one of my videos where you all commented i forgot to comment it njangal idu create cheyidirunnallo so your comment if you are watching this video your comment is your suggestion is granted telegram group will be ready right now onwards okay okay yes. ഇനി ട്വന്റി ടു ടു ട്വന്റി ടു ത്രീ ട്വന്റി ടു ഫോർ ഒന്നും ഇല്ല ട്വന്റി ടു ടു സേസ് പണ്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ആളാണെങ്കിൽ വാറ്റിലും സർവീസ് ടാക്സിലും രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ആളാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്നാണോ ജി എസ് ടി വന്നത് അയാൾക്ക് ജി എസ് ടിയിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാം ആൻഡ് ദാറ്റ് അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് വിൽ ബി ഫ്രം ട്വന്റി ടു സിക്സ് ഇപ്പൊ റെലവന്റ് അല്ല പിന്നെ പറഞ്ഞു എന്നുള്ള തിയറി എങ്ങനെയും ചോദിച്ചാലേ ഇനി ട്വന്റി ത്രീ ത്രീ ബിസിനസ് ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ആസ് എ ഗോയിങ് കൺസേൺ ഗോയിങ് കൺസേൺ ആയിട്ട് തന്നെ ട്രാൻസ്ഫർ ട്രാൻസ്ഫർ സക്സസ് വന്ന് എടുക്കുന്നു അടുത്ത സക്സസ് വന്ന് എടുക്കുന്നു അടുത്ത സക്സസ് വന്ന് എടുക്കുന്നു ജി എസ് ടി രജിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കണം ഓൺ ബേസ് ഓഫ് വാട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന ആൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ബിസിനസ് ഗോയിങ് കൺസേൺ ആയിട്ട് റോക്കി ബൈക്ക് വന്നു ഞാൻ രജിസ്റ്റേർഡ് ആയിരുന്നു അങ്ങനെ റോക്കി മേ രജിസ്റ്റർ ആണ് ക്ലിയർ സോ ഇഫ് ദ ട്രാൻസ്ഫർ വാസ് രജിസ്റ്റേർഡ് പേഴ്സൺ ട്രാൻസ്ഫർ ഷുഡ് ഓൾസോ ബി രജിസ്റ്റേർഡ് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വൺ ഇൻ കേസ് ഓഫ് അമാൽഗമേഷൻ അതൊരു ഇതൊരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് കേസാണ് ചോദിച്ചിരിക്കും അമാൽഗമേഷൻ എ കമ്പനി ബി കമ്പനി എ കമ്പനി ബി കമ്പനി അമാൽഗമേറ്റ് ചെയ്ത് എ ബി കമ്പനി ആയി എ ബി കമ്പനി ആകുമ്പോൾ എങ്ങനെ രജിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കണം നമ്മളിപ്പോൾ രജിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കണേ എങ്ങനെയാണ് റോക്കി ബൈ ഞാൻ എ കമ്പനി ബി കമ്പനി നമ്മൾ എൻ സി എൽ ടി പോയി അപ്ലൈ ചെയ്തു അത് അപ്രൂവ് ചെയ്തു ആർ ഒ സി എടുത്തു പോയി ആർ ഒ സി എടുത്ത് കമ്പനി രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് എടുത്തു എന്ന് എ ബി കമ്പനിയുടെ ആർ ഒ സി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടും രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടും അന്ന് ഇപ്പോൾ അറിയില്ലെങ്കിൽ അന്ന് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞുതരാം ശരിവെച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ <laughs> രജിസ്ട്രാർ ഓഫ് കമ്പനീസ് എടുത്ത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യും ആൻഡ് വിൽ ഗെറ്റ് രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇത് കിട്ടുന്ന ഡേറ്റ് ഉണ്ട് ഫ്രം ദിസ് ഡേറ്റ് ഓൺവേർഡ്സ് രജിസ്റ്റേർഡ് യു ഹാവ് ടു ടേക്ക് രജിസ്ട്രേഷൻ ആൻഡ് ജി എസ് ടി ജി എസ് ടി ക്ലിയർ സിമ്പിൾ അല്ലേ അപ്പൊ എന്താണ് ഈ രജിസ്റ്റേർഡ് ആർ ഒ സി തരുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പേര് ഈ പറഞ്ഞ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് ഇൻകോർപ്പറേഷൻ സി ഒ ഐ എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ വിളിക്കാം സോ ട്വന്റി ടു ഓവർ ജി തീർച്ചയായും അതെ ഫോളോയിങ
exclusive supply of non taxable goods or wholly exempt goods or water service so 100% taxable allatha goods non taxable gst da porthu liquor liquor petrol alcoholic liquor for example petrol, petrol pin endekana high speed diesel pin endekala varne aviation aviation fuel right right natural gas yes athre illu that's it appo aa products are wholly exempted good nammala exemptions il kaanum ഒരു വൺ സ്റ്റഡി ആണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അതായിരിക്കും ഏറ്റവും വലിയ വീഡിയോ ശരിയാ കറക്റ്റ് അവർക്ക് അവർ അത് മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ വാക്കിലാണ് നിങ്ങൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നെ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ സമ്മതിക്കണല്ലോ അത് ഇവിടെ ഐ പി എല്ലിന്റെ സ്കോർ എടുത്ത് തന്നെ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വല്ലാത്ത ഫ്ലിപ്പാണ് റോക്കി ബൈക്ക് ഐ പി എൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇന്ന് മുംബൈ ഇന്ത്യൻസിന്റെയും കോൽക്കട്ടയുടെയും കളി അപ്പൊ എന്താ സ്കോർ സെഞ്ചുറി അടിച്ചു ആരടിച്ച് അടിച്ചിട്ടില്ല ആ അടിച്ചാ മതിയായിരുന്നു റൈറ്റ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് വരുന്നത് അഗ്രികൾച്ചറൽ ബീങ് എൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഓർ എച്ച് എഫ് അത് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഓർ എച്ച് എഫ് അഗ്രികൾച്ചറലിസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ആളെയും കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുക അപ്പൊ നമ്മൾ സ്വയം ചെയ്ത് കൃഷി ചെയ്ത് ഇറക്കണമെന്നില്ല വേറെ ആളെയും കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കാം ഒരിക്കലും നമ്മൾ സൂപ്പർവിഷനിലായിരിക്കണം സോ സപ്ലൈ കൾട്ടിവേറ്റഡ് ഫ്രം ലാൻഡ് ആൻഡ് വർക്ക് ഡൺ ബൈ സെൽഫ് ഫാം നമ്മൾ തന്നെ ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സർവൻസ് അണ്ടർ സൂപ്പർവിഷൻ ഫാവോ സി ചിലവർക്ക് ഇപ്പൊ ഈ ടേം കാണുമ്പോൾ സർവൻസ് എന്നുള്ള വാക്ക് കാണുമ്പോൾ ചിലർക്ക് അത്ര സുഖകരമായി തോന്നില്ല റൈറ്റ് ടേം എന്നുള്ള തോന്നും പക്ഷെ അങ്ങനെ കാണേണ്ട ആവശ്യമില്ല ബൈ ഡെഫിനിഷൻ സർവൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനി വൺ ഹൂ സെർവ്സ് അല്ലേ ഒരാൾ സർവൻ്റ് ആവാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം ജോലി ജോലിക്കാരനെ അത്ര ഉള്ളൂ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് പേഴ്സൺ who is supplying service under rcm reverse charge mechanism adi kandada aara tax arikkanda see reverse charge mechanism we know there is a supplier and the recipient and the supply goes from the supplier to recipient but tax liability recipient ne edutha varane alle adhe appo iyalku tax liability payment nadathanengi iyal registered avande adhe adu nammal 24 li kaanu adhe അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇയാൾക്ക് രജിസ്ട്രേഷൻ വേണോ വേണ്ടി അല്ല വേണ്ടി വന്നേക്കാം ഇതും ഇതും ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും കൂടെ കൂടിയിട്ട് ഇത് രണ്ടും കൂടെ കൂടിയിട്ട് നാപ്പതോ ഇരുപതോ പത്തോ നേരത്തെ കണ്ട ടേൺ ഓവർ ലിമിറ്റിന്റെ അഗ്രിഗേറ്റ് സോറി ത്രഷ് ഹോൾ ലിമിറ്റ് അത് കിടക്കണമെങ്കിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ വേണ്ടേ തീർച്ചയായും അപ്പൊ എപ്പോഴും ഓർക്കുക സപ്ലയർ രജിസ്ട്രേഷൻ വേണോ വേണ്ടോ എന്നുള്ള അഗ്രിഗേറ്റ് ടേൺ ഓവർ നോക്കുമ്പോൾ വി ഷുഡ് ചെക്ക് ദിസ് സപ്ലൈ ആൻഡ് ദിസ് സപ്ലൈ റൈറ്റ് പക്ഷെ ആൾക്ക് ഇതില്ല യു ഡു നോട്ട് ഹാവ് അതർ സപ്ലൈ ഓൺലി ഈ സപ്ലൈ മാത്രമാണെങ്കിൽ ദെൻ യു ഡു നോട്ട് ഹാവ് ടു ടേക്ക് രജിസ്ട്രേഷൻ കാരണം യുവർ റെസിപ്പിയൻസ് ആർ പേയിങ് ടാക്സ് മാൻ അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ റെസിപ്പിയൻസ് എല്ലാം കറക്റ്റ് നിയമപരമായിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് പിന്നെ വൈ 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 വേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതായത് അത് തന്നെ സ്വർണത്തിന്റെയോ സിൽവറിന്റെയോ വെള്ളിയുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ജ്വല്ലറി റിലേറ്റഡ് സപ്ലൈ ഓഫ് സർവീസസ് നടത്തുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് രജിസ്ട്രേഷൻ വേണ്ട എന്നുള്ള ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടില്ല നെക്സ്റ്റ് ഇൻഡർസ്റ്റേറ്റ് സപ്ലൈ ഓഫ് സർവീസസ് ഇഫ് നോട്ട് അഗ്രിഗേറ്റ് ടേൺ ഓവർ നോട്ട് ക്രോസിംഗ് ലിമിറ്റ് ഓവർ രണ്ട് നോട്ട് വേണ്ടല്ലോ ഒരു നോട്ട് അല്ലേ ഇഫ് അഗ്രിഗേറ്റ് ടേൺ ഓവർ നോട്ട് ക്രോസിംഗ് ലിമിറ്റ് ഇൻ ഇയർ പാൻ ഇന്ത്യ ആ സപ്ലൈ ഓഫ് സർവീസ് ആണെങ്കിൽ ഇൻഡർസ്റ്റേറ്റ് ആണെങ്കിൽ ലിമിറ്റിന് മുകളിൽ പോയാൽ മാത്രം മതി അല്ലേ നോ കംസ് ഇൻ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് വൺ ഇൻട്രസ്റ്റ് സപ്ലൈ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഹാൻഡിക്രാഫ്റ്റ് ഇഫ് നോട്ട് ക്രോസിംഗ് ലിമിറ്റ് ഓഫ് ട്വന്റി ഓർ ടെൻ ലാക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു അല്ലേ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു ഹാൻഡിക്രാഫ്റ്റ് ഗുഡ്സും അങ്ങനത്തെയൊക്കെ സാധനങ്ങളാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് സപ്ലൈ നടത്തുന്നത് ട്വന്റി ലാക്സോ ടെൻ ലാക്സിനും മുകളിൽ പോയാൽ രജിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കണം അത് കേരളത്തിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ പോലും കേരളത്തിൽ ഇപ്പൊ നോ അതെ അതെ കേരളത്തിൽ ഇപ്പൊ നോർമൽ ഗുഡ്സിന്റെ കൂടെ ഫോർട്ടി ലാക്സ് ആണ് അതിനൂടെ ഹാൻഡിക്രാഫ്റ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് സപ്ലൈ നടത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ട്വന്റി ആണ് അപ്പൊ ഒരാൾ അത് മാത്രമേ നടത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ട്വന്റി ലാക്സ് മുകളിൽ പോയാൽ എടുക്കേണ്ടി വരും അല്ലേ കറക്റ്റ് ക്യാഷൽ ടാക്സിബിൾ പേഴ്സൺ സപ്ലൈ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഹാൻഡിക്രാഫ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ
പക്ഷെ ഓർക്കാസ് ആൻഡ് ക്രാഫ്റ്റ് ഗുഡ്സ് ആണ് നടത്തുന്നത് ട്വന്റി ടു ലാക്സ് ഒന്നും രജിസ്ട്രേഷൻ വേണം ഫോർട്ടി ലാക്സ് ഫിഫ്റ്റി കിട്ടില്ല യെസ് സപ്ലൈ ഓഫ് സോറി സോറി സപ്ലൈ ഓഫ് സർവീസ് ത്രൂ ഇ കോമേഴ്സ് ഓപ്പറേറ്റർ ആൻഡ് അഗ്രിഗേറ്റ് ടേൺ ഓവർ നോട്ട് ക്രോസിംഗ് ലിമിറ്റ് ഇപ്പൊ ഞാനൊരു സപ്ലൈ ഓഫ് സർവീസ് ആണ് ഞാൻ ഞാനൊരു ടാക്സി ഡ്രൈവർ റോക്കി ബൈ ഊബർ ആണ് ഞാൻ ഊബറിലൂടെ എന്റെ ടാക്സി സർവീസ് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു റൈറ്റ് എനിക്ക് രജിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കണം വേണ്ടതുള്ളതാണ് എനിക്ക് രജിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കണം ഇപ്പം ടേൺ ഓവർ ക്രോസ് ദ ലിമിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എടുക്കണ്ട ഓക്കെ അതിപ്പോ എനിക്ക് ഇപ്പൊ പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷം ടേൺ ഓവർ വന്നു നോ നീഡ് നത്തിങ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ആമസോണിൽ കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഇതിൽ കൂടെ ഞാൻ ഞാനൊരു സപ്ലയർ ആണ് സബ് സർവീസ് കൊടുക്കണം ആമസോണിൽ സർവീസ് ഇല്ല ഇപ്പൊ ഓബൻ ക്ലാപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ സപ്ലൈ അല്ല അതെ കറക്റ്റ് 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 ഈ സപ്ലൈ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ബട്ട് നോട്ട് ക്രോസിംഗ് ഫോർട്ടി ലാക്സ് നോട്ട് ആപ്ലിബിൾ ഫോർ സി ആർ സംബൾസ് രജിസ്ട്രേഷൻ സപ്ലൈ ഓഫ് ഗുഡ്സ് അഗ്രേറ്റ് ആണ് ഓർ ട്വന്റി ലാക്സ് മോളി പോകുന്നില്ല സ്പെഷ്യൽ ഡേസ് അങ്ങനെയൊന്നും വരുന്നില്ല അതിനൊന്നും ആപ്ലിക്കബിൾ ആവുന്നില്ല ഓക്കെ വി ആർ സാൻസർ വോളണ്ടറി രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്മൾ കാണും സോ ദാറ്റ്സ് പ്രിറ്റി മച്ച് ഇറ്റ് ഫോർ ട്വന്റി ത്രീ ഓക്കെ ഇനി ഇതിൽ നിങ്ങളൊരു കാര്യം ഓർക്കണ്ട വെച്ചാൽ വെരി വെരി ഇൻറ്റൻസീവ് തേറി ടോപ്പിക് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ സോ ആഫ്റ്റർ യു ലിസൺ ടു അവർ വീഡിയോസ് അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോ ടോപ്പിക്സ് വാട്ട് ആർ സജസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ എടുത്ത് വാച്ച് പോകും സോ മൈ സജഷൻ വുഡ് ബി ഓരോ സെക്ഷൻ ഞങ്ങളുടെ ഇതാണ് സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ എടുക്കുക സെക്ഷൻ ട്വന്റി ത്രീ പോയി പോസ് വാച്ച് ഓർ റീഡ് ഫ്രം സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ മൊത്തം കണ്ടെത്തായാലും മതി ഇതെല്ലാം നോട്ട് എഴുതി അവസാനമായാലും മതി യെസ് ട്വന്റി ഫോർ കമ്പൽസറി രജിസ്ട്രേഷൻ കഥയൊന്നും കേൾക്കണ്ട നിർബന്ധമായിട്ട് രജിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കേണ്ട ആൾക്കാർ ഓക്കെ നോ ടേൺ ഓവർ നോ നത്തിങ് നമ്പർ വൺ സോറി ഇന്റർസ്റ്റേറ്റ് സപ്ലൈ എന്തോ വിളിച്ചോന്നുമില്ല ആ പോലെ ഇന്റർസ്റ്റേറ്റ് ടാക്സബിൾ സപ്ലൈ ഇന്റർസ്റ്റേറ്റ് ടാക്സബിൾ സപ്ലൈ നടത്തുകയാണ് സപ്ലൈ ഓഫ് സർവീസ് ആണെങ്കിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ ഓൺലി ഇഫ് അഗ്രിഗേറ്റ് ടേൺ ഓവർ ക്രോസസ് ലിമിറ്റ് സപ്ലൈ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആണെങ്കിൽ ഹാൻഡി ക്രാഫ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ രജിസ്റ്റർ ഓൺലി ഇഫ് അഗ്രിഗേറ്റ് ടേൺ ഓവർ ക്രോസസ് സ്പെഷ്യൽ യെസ് അപ്പോൾ ഇൻഡസ്ട്രിയേറ്റ് സപ്ലൈ നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായാലും രജിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കണം ബട്ട് സപ്ലൈ ഓഫ് സർവീസ് ആണെങ്കിൽ ലിമിറ്റ് കടന്നാൽ മാത്രം മതി ഗുഡ്സ് ഹാൻഡി ക്രാഫ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ട്വന്റി ലാക്സ് ടെൻ ലാക്സ് കടന്നാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയേറ്റ് സപ്ലൈ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് ടേക്ക് രജിസ്ട്രേഷൻ ഓക്കെ അത് ഇവിടെ രണ്ട് ബെനിഫിറ്റ്സ് ആണിത് നെക്സ്റ്റ് ക്യാഷ്വൽ ടാക്സബിൾ പെർസൺ മേക്കിംഗ് ടാക്സബിൾ സപ്ലൈ സി ഡി പി ആണ് സി ഡി പി എന്താ നമ്മൾ കാണും എന്തോ കാര്യമുണ്ട് നിങ്ങൾ വിളിച്ചു വന്നോണ്ടേ ഇരിക്കണം Yes, zoom Just a minute. Right. Apo, next one. Casual taxable person making taxable supply. This is the same handicraft in the exemption. If you want to make a handicraft, you will have to make a registration. Next one. Non-resident taxable person making taxable supply. Next one. Very important. Person required to pay tax under RCM. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ആർ സി എം റെസിപ്പിന്റെ ടാക്സ് വേണം അപ്പൊ അവന്റെ ടാക്സ് വേണം രജിസ്റ്റർ ആവാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ലല്ലോ എന്തെങ്കിലും രജിസ്റ്റർ ആവാം അതെ സോ പേഴ്സൺ മേക്കിംഗ് ഓൺലി ടാക്സിബിൾ സപ്ലൈ അണ്ടർ ആർ സി എം നോട്ട് റിക്വയർഡ് ടേക്ക് രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടത് പേഴ്സൺ ലയബിൾ അണ്ടർ സെക്ഷൻ ഫിഫ്റ്റി വൺ ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ടു ടി ഡി എസ് ടി സി എസ് സെക്ഷൻ നമുക്കത് സത്യം പറയാം ഇന്റർലത് പഠിക്കാനില്ല ഫൈനൽ പഠിക്കാനുണ്ട് വി വിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഹാവ് എ ലെസൺ ഫോർ ദ സെയിം ബട്ട് ഇന്റർലെ സ്റ്റുഡൻസ് മനസ്സിലാക്കുക ഫിഫ്റ്റി വണ്ണിൽ വരുന്ന ആൾക്കാരും ഫിഫ്റ്റി ടുവിൽ വരുന്ന ആൾക്കാരും ആ സെക്ഷൻ ആപ്ലിക്കബിൾ ആകുന്ന ആൾക്കാർക്ക് നിർബന്ധമായും രജിസ്ട്രേഷൻ വേണം നെക്സ്റ്റ് വൺ e commerce operator for making interstate interstate supply as under section 95 aggregator adu aggregator nu parayi ola uber zomato swiggy avarkku nirbandhamayum registration vaanam every person ah very interesting every person supplying goods or service other than 95 through e commerce operator as under section 52 ipo njan flipkart lude amazon lude where ever it is ee tcs applicable avunna ee ceo lu kuda njan supply goods or supply service njan adu list ayi or supplier right ഞാൻ രജിസ്ട്രേഷൻ നിർബന്ധമായിട്ട് എടുക്കണം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ ജി എസ് ടി ആമസോണിൽ ഒരു സാധനം വിൽക്കണം എന്ന് വെച്ചോ ആമസോണിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സപ്ലൈ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വരച്ചു ചോദിക്കും ജി എസ് ടി നമ്പർ വിൽക്കും ഇല്ലാണ്ട് രജിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല ആമസോണിൽ ആമസോണിൽ യു കാൻ ബി എ സപ്ലൈർ ഇനി സപ്ലൈ ഓഫ് സർവീസ് ത്രൂ ഇ കോമേഴ്സ് ആണെങ്ക
assume either head office we have a head office and this is at Kochi our branches are in the same place one is set uh, 1A at Thrissur B at Alapura and C at Kolkul okay our service hire you say we have to allow it to ERP installation okay that is set Thrissur 20 lakhs Alapura is 10 lakhs, Kodi Kodi is 15 lakhs, Head Office is 10 lakhs. Yes, but total is 20, 10, 45, 55. 55 lakhs is total. Okay. This 55 lakhs is total. We have a supplier. Head oh, Office is a billion. Head 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 Office Head Office is a billion. Head Office pays this 55 lakhs. Head office are the payment head office in the subway. When head office purchases that service, so supplier and right, I am head office like a supply chain. Head office is the pay chain. So head office is paying, and along with that payment, head office will also be paying paying amount and GST. Sorry, head of what happened? End the article. End the trunk of the head office will be paying GST. Correct? Yes? Panganya beri ni dah head office ni input tax sah ilye. Nampol introduction of GST kan ada input tax tu orang sana minus ni dah output lama tax sah lagi. Hele? Head office input tax benefit itu sih ambat anjir lekshat ni. Anjir lekshat ada cuma ni. Telgar. Anjir lekshat ni dah input tax benefit tu head office ni kita. Hele? Satu macam anjir lekshat ni head office ni kita mahu visian bro. Ile lo ya anjir ni le. Izin dia portion ni ilye kum. Izin dia portion bi ilye kum. Izin dia portion si ilye kum lepun orang tu. So this input tax is to be distributed to these three people, right? Correct? Correct. So input tax is distributed to the head office. So this is the head office. That person should take registration as an input service distributor. And input service distributor is registered as an input service distributor. So this is the head office. Nirbandamayum registration edukkanam. Ini orang Inggeris saya ni India itu leh not out atau mana mau kiri cundri kanu. Right, clear. Abi input service distributor lelaki kan tu orang selain wishes kanu. Ia ada, ini orang itu begitu. Ia ada orang ini person nirbandamayum regardless of your tone over should take registration. Next, OIDAR. OIDAR. Aduh, variety itu orang tu. Nice. Simple aja orang ni kita Netflix aja. Leh? Netflix atau Google Drive. Ada Google Drive. OIDAR is a full form. It's actually not a word. It's a full form and expand it. Online Information Database Access and Retrieval Service. Yes. That's India. You can supply it. 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 Okay. Okay. That's how it works. And finally, any other notified person. See, OIDAR is not a good thing. There are GST implications. But as far as your syllabus is concerned, but yet again we will be posting a video for OIDAR, OIDAR is going to be GST and it will be a special video for OIDAR. In our playlist you will find it. But that was probably final level students are useful. So OIDAR, you should take registration when you are making supply from outside India to an unregistered person. You are paying not. Oh, you are paying. Nirbandha might be compulsory. Okay. So that's pretty much it for this particular section. That is section. 24 ओ आड़ी चु एंडर दे में वेंगले शेर सर चेंज रेड चु आह हाँ इंदा संदोष हूँ राइट सॉरी अब अंगने 23 एंड 24 वी आर डन नाउ वी आर गोइंग टू एरिया वेर वी लर्न दी प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन एंगने यार रजिस्ट्रेशन है देख का आधुरी का तो यार हम लोग वंडी में डिच रहे हैं यार पंडा के Tempat itu, kita dah memilih pada register itu. Tapi, pang ni lepas register itu, number plate itu, kita ambil tu number plate itu company yang lalu delivery orang ambil. Ada mana lepas itu? Nama lalu orang tu, mana RT office pun orang RT office pun registration apply sih. Anak ini agent ni kan agent ni kan asyik buat tu. Nampak tak lepas ni? Ia pada kemar. Straight registration. Mandi dari mana registration itu terang. Ada apa orang ni procedure? Dia steal orang tu. Okay. Apa yang orang tu procedure ni lada? Pada multiple sections ada 25, 1, 25, 2, 25, 3. Ia multiple ada split tu itu tu. Pada lekik pon ni, mungkin kajian orang kebanyakan. Kita ada yang, ini proses ini chart kanal kanal tinggal terang. Bagaimana? Kita ada yang kanal terang, lingkaran confusion beri. Mana kanal terang? Base ada yang tu pernah. Entah mana. 
ഓക്കെ രജിസ്ട്രേഷൻ വൺ സെക്കൻഡ് റൈറ്റ് ഈ രജിസ്ട്രേഷൻ പ്രൊസീജർ എന്ന് പറയുന്നത് എസ് ഡിവൈഡ് ഇൻ ടു ഒന്നില്ലെങ്കിൽ എസ് എസ് സി സ്വമേധയ എടുക്കുന്ന രജിസ്ട്രേഷൻ അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇതാണ് പറഞ്ഞ ലിമിറ്റ് മോളി കഴിഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ നിയമം വന്നു നിയമം വന്നിട്ട് പറയുന്നു നിങ്ങൾ രജിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കണം അത് കാരണം നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ഞാൻ രജിസ്ട്രേഷൻ എടുപ്പിക്കുന്നു നിയമം നിങ്ങളെ കൊണ്ട് രജിസ്ട്രേഷൻ എടുപ്പിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ ലെറ്റ്സ് ചെക്ക് ദ ഡിഫറൻസ് രണ്ട് എന്താണ് അതിന്റെ പ്രൊസീജർ എന്ന് പറഞ്ഞു ഫസ്റ്റ് ഫീൽ ആണ് അബൌട്ട് രജിസ്ട്രേഷൻ പ്രൊസീജർ ബൈ ദി എസ് എസ് സി എസ് എസ് സി സ്വയം എടുക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എൽ ബി പേഴ്സൺ അയാൾ ലൈബിൾ ടു രജിസ്റ്റർ ആവാം എപ്പോഴും ലൈബിൾ ടു രജിസ്റ്റർ ആവുക അയാൾക്ക് ഈ സെക്ഷൻ ട്വന്റി ടു പ്രകാരമോ ട്വന്റി ഫോർ പ്രകാരമോ റൂൾസ് വരുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഐദർ ടേൺ ഓവർ ബേസിസ് ഓർ കമ്പൾസറി രജിസ്ട്രേഷൻ ബേസിസ് അങ്ങനെ മുപ്പത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഇയാളുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ റൂൾ എയ്റ്റ് പ്രകാരം അപ്ലൈ ചെയ്യണം ഏട്ടോ പ്ലീസ് ഡു നോട്ട് വി ഹാവ് യൂസ്ഡ് ഗ്രീൻ കളർ വേർ അവർ റൂൾസ് ആർ കമ്മിങ് ഓക്കെ ഈ സ്റ്റഡി കഴിയുമ്പോൾ രജിസ്ട്രേഷൻ്റെ സ്റ്റഡി കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കംപ്ലീറ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് റൂൾസ് ഉണ്ടാവും കംപ്ലീറ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് ഫോംസ് ഉണ്ടാവും ഫോംസിൻ്റെ സ്ഥലത്ത് ഞങ്ങൾ യെല്ലോ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് വെൺ അവർ ടൈം ലിമിറ്റ് ഇസ് കമ്മിങ് വി ഹാവ് യൂസ്ഡ് pink to highlight it okay green for rules appa apply for registration under rule 8 now how do you apply adinde kaaryam enoda parney go to gst portal rule 8 prakaram application submit cheyunu sorry aa application submit cheythu kanyal rendu forms laitana rendu forms alla rendu part laitana nammal application kodukkunnathu aadi namukku form number 1 gst reg form number 1 inde part a adu nammada kore karyangal ellam parayum ini this form and this rule is not applicable for the following people idu namla highlight cheyidilla color cheyidilla nrtp tds tcs oidr avarku rule 13 12 and rule 14 aanu varunna and forms are 9 7 and 10 okay ini okay. manasilla vachu adito generally ella varukana rg01 and rg01 and rule 8 varunnathu nrtp tds tcs oidr avarku rules are 13 12 14 respectively and forms are 9 7 and 10 respectively ini agane namla ella details um party il koduthu ana party il koduthu kanyal what will happen അവിടുത്തെ ഒരാൾ ഇത് വെരിഫൈ ചെയ്യും വെരിഫൈ ചെയ്ത് നമുക്ക് ടി ആർ എൻ തരും ദാറ്റ് ഇസ് ടെമ്പററി രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ അത് ജനറേറ്റ് തരും ആൻഡ് അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ രജിസ്ട്രേഷൻ വൺ പാർട്ട് ബി ജി എസ് ടി ആർ ഇ ജി സീറോ വൺ പാർട്ട് ബി ഡ്യൂലി സൈൻഡ് ആൻഡ് ഈ വെരിഫൈഡ് ടു ഓൾ ഡോക്യുമെന്റ്സ് നമ്മൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യും ഇനി നൗ വി ഹാവ് അനദർ റിക്വയർമെന്റ് വേർ വി ഹാവ് ടു ഒതന്റിക്കേറ്റ് അവർ ആധാർ ആധാറുള്ള പാർട്ടിയാണ് നമ്മൾ ആധാർ ഒതന്റിക്കേഷൻ നടത്തണം നമ്മൾ നോർമലി സാധനത്തിന് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഇപ്പോൾ ആധാർ ഒ ടി പി വരും അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടില്ലേ പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ ഗവൺമെന്റിന്റെ പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പം ആധാർ ഒതന്റിഫിക്കേഷൻ നമ്മളും ആധാർ ഒതന്റിഫിക്കേഷൻ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഒരു മെയിൽ വരും നമ്മൾ ആധാർ ഒതന്റിഫിക്കേഷൻ ഓപ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ ഫോമിൽ നമ്മൾ ഈ പാർട്ടി ഫില്ല് ചെയ്ത് പാർട്ട് ബി ഫില്ല് ചെയ്യുമ്പോൾ ആധാർ ഒതന്റിക്കേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ഒരു ചോദിക്കും നമ്മൾ യെസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മെയിൽ വരും മെയിൽ ലിങ്ക് വരും മെയിൽ ഒ ടി പി വരും ഡൺ ഇനി നമ്മൾ ആധാർ ഒതന്റിക്കേഷൻ ചെയ്യേണ്ട ആളാണ് നമ്മൾ നോ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തോ പറ്റും പ്രോപ്പർ ഓഫീസർ നമ്മൾ വീട്ടിലേക്ക് വരും പ്രൊപ്പസർ വീട്ടിലേക്ക് നമ്മുടെ പ്ലേസിലേക്ക് വരും നമ്മൾ പ്ലേസ് ഓഫ് ബിസിനസ്സിലേക്ക് വരും പ്രോപ്പർ ഓഫീസർ നമ്മൾ മൊത്തം കണ്ട് പഠിച്ച് എല്ലാം ഓക്കെ ആണെന്ന് നമ്മൾ നോക്കും ഇനി അങ്ങനെ എല്ലാം ഓക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ വീൽ ബി ഗിവൺ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ എല്ലാം കഴിഞ്ഞു പാർട്ട് എ കഴിഞ്ഞു പാർട്ട് ബി കഴിഞ്ഞു ആധാർ ഒതന്റിക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ജി എസ് ടി ആർ ഇ ജി സീറോ ടു എന്ന് പറയുന്ന ഫോമിൽ ഒരു അക്നോളജ്മെന്റ് വരും ഓക്കെ നിങ്ങളുടെ എല്ലാം കഴിഞ്ഞു ഒരു കാര്യം പറയാൻ പറ്റുമോ ഇനി ആ മെയിൽ ലിങ്ക് ആധാർ ഒ ടി പി എല്ലാം നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്തല്ലോ ഇപ്പോൾ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഒരു കാര്യമുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്നാണ് നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുത്തു എന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ പാർട്ട് എ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടണോ പാർട്ട് ബി സബ്മിറ്റ് ചെയ്തപ്പോഴാണോ ആധാർ ഒതന്റിക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് നിങ്ങളുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡേറ്റ് വിൽ ബി ആധാർ ഒതന്റിക്കേഷൻ ഡേറ്റ് ഓർ ഫിഫ്റ്റീൻ ഡേയ്സ് ഫ്രം സബ്മിഷൻ ഓഫ് പാർട്ട് ബി വിച്ച് അവർ സോളിയർ ഇത്രയേ പറയുന്നുള്ളൂ ഞാൻ പാർട്ടി കൊടുത്തു പാർട്ട് ബി കൊടുത്തു ആധാർ ചെയ്യണം ഞാൻ ആധാറിന് എസ് കൊടുത്തു ആധാർ ടൈം ലൈൻ വരയ്ക്കാം ഓക്കെ ആ സ്കോർ പിന്നെ എന്നെ കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പോയത് സോ ദിസ് ഇസ് മൈ ടൈം ലൈൻ ഓക്കെ ഞാൻ പാർട്ട് എ ചെയ്തു പാർട്ട് എ ചെയ്തു വേറെ ഡേറ്റ് ആയപ്പോൾ പാർട്ട് ബി ചെയ്തു ഓക്ക
ഇനി ഇത് ഇരുപത്തെട്ടാം തീയതി അല്ല പതിനെട്ടാം തീയതി സബ്മിറ്റ് ചെയ്തത് ഫിഫ്റ്റീൻ ഡേയ്സ് എടുത്തില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്താ നിങ്ങളുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ സബ്മിറ്റ് ആവുന്നത് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഓക്കെ ഡേറ്റ്സ് ഒക്കെ ഇനി പ്രോപ്പർ ഓഫീസർ ഫിസിക്കൽ വെരിഫിക്കേഷൻ വരികയാണെങ്കിൽ ദിസ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രോപ്പർ ഓഫീസർ ഫിസിക്കൽ വെരിഫിക്കേഷൻ വരികയാണെങ്കിൽ എന്നാണോ ആ പാർട്ടി ഇവിടെ ആക്ച്വൽ ഡേറ്റ് ഓഫ് സബ്മിഷൻ ദാറ്റ് ബി യുവർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡേറ്റ് ക്ലിയർ ഇനി ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഡേ വിൽ ഗിവ് എസ് അക്നോളജ്മെന്റ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ബി ജി എസ് ടി ആർ ജി സീറോ ടു ആൻഡ് അക്നോളജ്മെന്റിൻ്റെ കൂടെ സി ടി പി ആണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ക്യാഷ് ടാക്സ് പേഴ്സണ് നമുക്കൊരു ടി ആർ എൻ തരും ടി ആർ എൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മളൊരു അഡ്വാൻസ് ടാക്സ് പേയ്മെന്റ് വരും അത് നമ്മൾ സി ടി പിയുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ കാണും വി ലേൺ ഓൾ ദിസ് ഇൻ സി ടി പി രജിസ്ട്രേഷൻ ഓക്കെ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും ഇല്ല അതിന് വേറെ റൂളാണ് നമ്മളിത് കാണുകയും ചെയ്യും ഫോം ഇസ് എന്തോ അതിൻ്റെ റൂൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യും എല്ലാം നമുക്ക് ജി എസ് ടി അപ്പോൾ ഓർക്കുക ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ജി എസ് ടി ആർ ജി സീറോ വൺ ജി എസ് ടി ആർ ജി സീറോ ടു വണ്ണിൻ്റെ തന്നെ പാർട്ട് എയും ബീയും കണ്ടു പിന്നെ ടൂ നമ്മളിവിടെ കണ്ടു അല്ലേ ടൂ നമ്മളിവിടെ കണ്ടു റൈറ്റ് ജി എസ് ടി ആർ ജി സീറോ ടു കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായി അക്നോളജ് ചെയ്തു നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ അവർ എടുത്തു ആപ്ലിക്കേഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ എന്തെങ്കിലും വെരിഫൈ ചെയ്യും വെരിഫൈ ആണ് റൂൾ ആയി ഗ്രീൻ കേട്ടോ ഹൈലൈറ്റ് ഹൈലൈറ്റ് ഗ്രീൻ ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഈ വെരിഫിക്കേഷൻ വരുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഞാൻ എൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുത്തു എല്ലാം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ ആൻഡ് പേഴ്സൺ നോട്ടിഫൈഡ് അണ്ടർ സെക്കൻഡ് ട്വന്റി ഫൈവ് സിക്സ് ഡി അത് ഞാൻ നേരത്തെ ഈ കഥ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലോ ആ കഥയുടെ എന്നാൽ കഥയിലേക്കാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ ഡീറ്റെയിൽ ട്വന്റി ഫൈവ് ബ്രേക്കപ്പ് ലേക്ക് അല്ലേ ട്വന്റി ഫൈവ് സിക്സ് ഡി ഒരു ആധാർ എടുക്കേണ്ടാത്ത ആൾക്കാർ നമ്മൾ അത് കാണും നമ്മൾ കാണാൻ ലേക്ക് പോകാം ആധാർ എടുക്കണ്ട അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ കറക്റ്റ് ആണ് ആധാർ വേണ്ട ഓക്കെ അങ്ങനെ ഏഴ് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഞാൻ സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത ഏഴ് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നിർബന്ധമായിട്ടും എന്റെ വെരിഫിക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞു റൂൾ ലൈൻ വെരിഫിക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞു ഇനി ഞാൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞു ആധാർ ഒതിന്റിക്കേഷൻ എടുത്തു ആധാർ ഒതിന്റിക്കേഷൻ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ചെയ്തു ഏഴ് ദിവസം അതിനുള്ളിൽ എനിക്ക് അപ്രൂവലും ഗ്രാൻഡ് കിട്ടും രജിസ്ട്രേഷൻ ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ ആധാർ എടുത്തു സോറി ഓക്കെ രണ്ട് കേസ് സോറി മൈ ബാഡ് മൈ ബാഡ് രണ്ട് കേസ് അപ്പോൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുത്തു ആധാർ വേണ്ട ഓക്കെ ഡൺ ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുത്തു ആധാർ വേണം ആധാർ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ഞാൻ കൊടുത്തു ഏഴ് ദിവസം അപ്പം എന്തായാലും ഏഴ് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ എനിക്ക് രജിസ്ട്രേഷൻ കിട്ടും ഇനി ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുത്തു ആധാർ എടുത്തു പക്ഷെ ആധാർ ഒതിനിക്കേഷൻ ചെയ്തില്ല ആധാർ വേണമെന്ന് എസ് കൊടുത്തു പക്ഷെ ആധാർ ഒതിനിക്കേഷൻ ചെയ്തില്ല ചെയ്തില്ല ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുത്തു ആധാർ വേണമായിരുന്നു ഞാൻ എടുത്തു പോലും ഇല്ല ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുത്തു ആധാർ കൊടുത്തു പക്ഷെ എന്തോ കാര്യത്തിന് പ്രോപ്പർ ഓഫീസറിന് തോന്നി എന്നെ ഒന്ന് ഒന്ന് പരിശോധിക്കണം അതെ എന്തോ ഒരു എവിടെയോ ഫോൺ ഇരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഒന്നും അതിന് വേണ്ടി വരാം സോ ഐ കണ്ടിന്യൂ അപ്പോൾ മൂന്ന് കേസ് ഇവിടെ വരുന്നത് ആധാർ സോറി ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡൺ ആധാറിന് ഓപ്റ്റ് ചെയ്തു ബട്ട് ഐ ഡിഡ് നോട്ട് ഡു മൈ ആധാർ ഒതിനിക്കേഷൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡൺ ആധാർ ഒപ്റ്റിക്കേഷൻ ആധാർ ഒതിനിക്കേഷൻ എടുക്കണമായിരുന്നു ഐ ഡിഡൻ ടേക്ക് ഇറ്റ് തേർഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുത്തു ആധാർ എല്ലാം വേണ്ടത് ചെയ്തു പക്ഷെ പ്രോപ്പർ ഓഫീസറിന് തോന്നി നമ്മളെ ഒന്ന് ഫിസിക്കലി ഒന്ന് വെരിഫൈ ചെയ്യണം അങ്ങനെയെങ്കിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക അങ്ങനെ ഏഴ് ദിവസത്തിലൊന്നും വരില്ല അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു പ്രത്യേക പരിപാടി എന്ന് പറയുന്നത് റൂൾ ട്വന്റി ഫൈവ് ഹൈലൈറ്റഡ് ഇൻ ഗ്രീൻ റൂൾ ട്വന്റി ഫൈവ് എന്താ പറയുന്നത് പ്രോപ്പർ ഓഫീസർ വിൽ കം ഫിസിക്കലി വെരിഫൈ അവർ പ്ലേസ് ഓഫ് ബിസിനസ് ആൻഡ് അതർ ഡോക്യുമെന്റ്സ് അപ്പോൾ റൂൾ ട്വന്റി ഫൈവ് ആണ് പ്രോപ്പർ ഓഫീസറിൽ അധികാരം കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ റൂൾ എയ്റ്റ് നയൻ പെട്ടെന്ന് റൂൾ ട്വന്റി ഫൈവ് ലേക്ക് ചാടി അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് എഴുതി വയ്ക്കുക കേട്ടോ അത് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ മുപ്പത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പ്രോപ്പർ ഓഫീസർ ഫിസിക്കലി വരുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് മുപ്പത് ദിവസത്തിനുള്ളിലാണ് ഇത് വരേണ്ടത് യെസ് ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം നമുക്ക് അപ്രൂവലും ഗ്രാൻഡും വരുന്നത് നമ്മളൊരു സാധനം സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതി കൊടുത്തു ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുത്തു ആപ്ലിക്കേഷൻ തെറ്റണേ എന്താ പറയാ നമ്മൾ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടല്ലോ ഒന്ന് തെറ്റി തരാൻ പറയാം അല്ലേ ജി എസ് ടി ഗവൺമെന്റ് അത് തന്നെ പറയാം സോറി ജി എസ് ടി ഫണ്ട് അത് തന്നെ പറയും നമുക്കൊ
ആദ്യം ആധാറിന്റെ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാനായിട്ട് ആള് നമ്മുടെ അങ്ങോട്ടേക്ക് വരും എല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്യും മുപ്പത് ദിവസത്തിനുള്ള സബ്മിഷനിൽ നേരത്തെ പറവില്ല കാര്യങ്ങളെല്ലാം തീർക്കും ഇനി അത് ആധാറിന്റെ കഴിഞ്ഞു ഇത് നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷന്റെ പ്രശ്നമില്ലേ അതിന് ആർ ജി സീറോ ത്രീ തരും അതിന് നമ്മൾ ആർ ജി സീറോ ഫോറിൽ റിപ്ലൈ ചെയ്യണം ഏഴ് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ സെയിം പ്രോസസ് ഹാപ്പി ആണോ ഹാപ്പി അല്ലയോ നോക്കും ഹാപ്പി ആണെങ്കിൽ സിമ്പിൾ ഏഴ് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഗ്രാൻഡ് വരും ഹാപ്പി അല്ലെങ്കിൽ ഓക്കെ സിമ്പിൾ സിമ്പിൾ അപ്പോൾ ഇതോടെ നമ്മുടെ ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ എല്ലാ ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇവിടെ വെരിഫിക്കേഷൻ്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം തോന്നുന്നു എന്തായിരുന്നു വെരിഫിക്കേഷൻ ചെയ്തത് നമ്മൾ നമ്മുടെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഡേറ്റ എല്ലാം സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതായത് പെർസൺ സബ്മിറ്റ്സ് ഡേറ്റ അല്ലേ ഇതിന് നമുക്ക് അഗ്നോളജ്മെൻറ്റ് കിട്ടി നമുക്ക് അവർക്കത് കൈപ്പറ്റി എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അറിയിച്ചു ഇനി കൈപ്പറ്റിയ ഡേറ്റ അവർ വെരിഫൈ ചെയ്യുന്നു അല്ലേ അതെ അപ്പോൾ ഈ വെരിഫൈ എന്നുള്ളത് ജി എസ് ടി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോപ്പർ ഓഫീസർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് സേ ഇവരിത് പ്രോപ്പറായിട്ട് ചെയ്തില്ല ചെയ്ത കാര്യമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടത് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുള്ളത് യെസ് ആണ് അവർ ചെയ്തെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുള്ളത് കണ്ടു ഇനി അവർ സമയത്ത് ചെയ്തില്ല ഏഴ് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തന്നില്ല മുപ്പത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ മറ്റേ ചെയ്തില്ല മറിച്ച് അവർ അവരുടെ കാര്യം ചെയ്തില്ല ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കും ഇവിടെ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് വെൻ ഓഫീസർ ഫെയിൽസ് ഓഫീസർ ഫെയിൽ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുള്ളത് സിമ്പിളാണ് ഏത് കേസ് തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ കേസ് ഏത് തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇസ് സേ ഏഴ് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഓ സോ സോറി ഏഴ് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ തരേണ്ടതായിരുന്നു തന്നില്ല മുപ്പത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഫിസിക്കൽ വെരിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യേണ്ടതായിരുന്നു ചെയ്തില്ല നമ്മൾ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ ഇൻഫർമേഷൻ എല്ലാം കൊടുത്തു ഏഴ് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ എല്ലാം കൊടുത്തു എന്നിട്ട് അവർ അവർ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയിരുന്നോ അല്ലയോ എന്നുള്ളത് ഒന്നും നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല റിജക്റ്റും ചെയ്തില്ല അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ വിൽ ബി ഡീംഡ് ടു ബി അപ്രൂവ്ഡ് ഫ്രം സച്ച് ഡേറ്റ് അതായത് ഏഴാമത്തെ ദിവസത്തിന്റെ അവസാനം അല്ലെങ്കിൽ മുപ്പതാമത്തെ ദിവസത്തിന്റെ അവസാനം അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ ഇൻഫർമേഷൻ ഏഴാമത്തെ ദിവസത്തിന്റെ അവസാനം അവിടെ നിന്ന് ഒരു മൂന്ന് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഡീംഡ് ടു ബി അപ്രൂവ്ഡ് അതെ അപ്പൊ പ്രോപ്പർ ഓഫീസർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഏഴാമത്തെ ദിവസത്തിലോ മുപ്പതാം ദിവസത്തിലോ ഏഴാം ദിവസം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ആ ഏഴാം ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ മുപ്പതാം ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു മൂന്ന് ദിവസം കഴിച്ചിട്ട് വരും അതിനുള്ളിൽ നിങ്ങളുടെ എല്ലാം അപ്രൂവ്ഡ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യും അപ്പൊ ഒന്ന് വളരെ 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 ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ വി ഡീംഡ് ടു ബി അപ്രൂവ്ഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഡീം ടു ബി അപ്രൂവ്ഡിന്റെ അർത്ഥം എന്താ അത് അപ്രൂവ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യപ്പെടും നോ ദിസ് ഇസ് നോട്ട് സെയിം ആസ് ഡീം രജിസ്ട്രേഷൻ അത് വേറെ കേട്ടോ സെക്ഷൻ ട്വന്റി സിക്സ് കാണാൻ ഡീം രജിസ്ട്രേഷൻ വേറെ ഇവിടെ അവിടെ ഡീംഡ് ഒന്നും സെയിം ആയിട്ട് എഴുതി വെക്കരുതേ ക്ലിയർ അടുത്തേക്ക് നമുക്ക് അടുത്തത് പഠിക്കാനുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് റൂൾ ആണ് റൂൾ ടെൻ ഇഷ്യൂ ഓഫ് രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അപ്പൊ എല്ലാം കഴിഞ്ഞു എല്ലാ ഓക്കെ വെരിഫിക്കേഷൻ ഡൺ എന്താണ് ഇനി നമുക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തരും അത്രേ ഉള്ളൂ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തരുന്നു തുതിയ ഫോം എത്തി ജി എസ് ടി ആർ ജി സീറോ സിക്സ് അതിൽ എല്ലാ ഡേറ്റയും നമ്മൾ കാണിക്കും പ്ലേസ് ഓഫ് ബിസിനസ് പ്രിൻസിപ്പൾ ആയാലും അഡീഷൻ ആയാലും പി പി ഒ ബി സ്റ്റാൻസ് ഫോർ അപ്പോ ആ ഒരു രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ജി എസ് ടി ഐ എ ജി എസ് ടി ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ നമ്പർ നമുക്ക് അസൈൻ ചെയ്യും അതും ഇനി എന്താ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് റൂൾ എയ്റ്റീനാണ് ഇനി നോക്കുന്നത് ആ റൂൾ എയ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുന്നത് വെച്ചാൽ നമുക്ക് രജിസ്ട്രേഷൻ കിട്ടി കഴിഞ്ഞല്ലോ നമ്മൾ എന്ത് നമ്മൾ രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റും ജി എസ് ടി നമ്പർ നെയിം മോഡിൽ അത് ഇവിടെ വെക്കണം നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ പ്ലേസ് ഓഫ് ബിസിനസ്സിലും ഇനി അഡീഷണൽ അവിടെയും വെക്കേണ്ടി വരും യെസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ബിസിനസ് ഉണ്ട് കടയുടെ കുമ്പിൽ നമ്മളിനെ കാണും ജി എസ് ടി നമ്പർ ഒക്കെ ഇട്ടേക്കണം അല്ലേ അത് ജി എസ് ടി അണ്ടർ രജിസ്റ്റേർഡ് ആണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ കാണിച്ചു നോക്കും ദാറ്റ് കംസ് അണ്ടർ റൂൾ ടെൻ അപ്പം ഇപ്പോൾ ആരായി നമ്മൾ ഇപ്പോൾ റൂൾ നമ്മൾ ആദ്യം വെറും പേഴ്സൺ ആയിരുന്നു വെറും പേഴ്സൺ ആയിരുന്നു അവിടെ നമ്മൾ ലയബിൾ
അത് വരച്ച അങ്ങനെ പോകുന്നത് കുറച്ചും കൂടെ ക്ലാരിറ്റി കിട്ടും എനിക്ക് എന്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ും പിന്നെയുള്ള ബില്ലിലല്ലേ എനിക്ക് ഇതൊക്കെ കാണിച്ച് ജി എസ് ടി കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇവിടെ എനിക്ക് അതില്ലല്ലോ ഈ പീരീഡിൽ എനിക്ക് അതില്ലല്ലോ ഇവിടെ നോ ആർ സി നോ ജി എസ് ടി ഐ എൻ അല്ലേ അപ്പൊ ഞാൻ എങ്ങനെ കളക്ട് ചെയ്യാൻ പോയി അപ്പൊ അതിന് പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഓപ്ഷൻ തരാം യു ക്യാൻ യൂസ് ദി ബെനിഫിറ്റ് ഓഫ് റിവൈസ്ഡ് ടാക്സ് ഇൻവോയ്സ് ഈ പഴയ പീരീഡ് വേണ്ടി റിവൈസ്ഡ് ടാക്സ് ഇൻവോയ്സ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാം അത് നിങ്ങൾ ഇൻവോയ്സിന്റെ ഇഷ്യൂ ഇൻവോയ്സിന്റെ ലെസണിൽ നിങ്ങൾ കാണാം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത് എങ്ങനെ ഇഷ്യൂ ഉണ്ട് ആരെ ഇഷ്യൂ ഉണ്ട് എപ്പോഴൊക്കെ ഇഷ്യൂ ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോ that's it for this clear yeah. simple case apo that's all for this particular topic ini we are moving on next rule ini all rules in itra importance illa next one is rule 10a rc kitti rc ittu kenja appo thana nammal gs department ne bank details kodukalam ni eppa kodukalam adu deadline undu onnillengil nammal registration edu 45 dosinagam rc kitti 45 dosinagam or nammal monthly return due date undu adinu ullil okay okay nammal monthly return file edu eppo aano അതിനുള്ളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡീറ്റെയിൽ അതാണ് പറയുന്നത് ദിസ് നോട്ട് ആപ്ലൈ ഫോർ ടി ഡി എസ് ടി സി സോ മോട്ട് രജിസ്ട്രേഷൻ ടെൻ എ ടെൻ എസ് നോട്ട് ആപ്ലൈ ഫോർ ടി ഡി എസ് ഇനി ടെൻ ബി ആധാർ ഒതിൻഡിക്കേഷൻ ഓഫ് പേഴ്സൺ അതർ ദാൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സ്റ്റഡി അതായത് എങ്ങനെ ആധാർ ഒതിൻഡിക്കേഷൻ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ഇവിടെ കാണുന്നത് ഇതൊരു രസമുള്ള രീതിയാണ് ഇപ്പോൾ ഇൻഡിവിജ്വലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇൻഡിവിജ്വലിനെ അവരവരുടെ ആധാർ ഒതിൻഡിക്കേഷൻ സ്വയം ചെയ്യാം അത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയാലും ഒരു കമ്പനി ആണെങ്കിലും ഓർഡർ ഒരു ഫേമാണ് ഒരു മറ്റേ എ ഒ പി ആണ് അവർക്കൊക്കെ എന്താ ആധാർ ഒതിൻഡിക്കേഷൻ ഉള്ള അതാണ് അവിടെ കാണാൻ പോകുന്നത് വെൻ രജിസ്റ്റേർഡ് ഓൾ ഇയർ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു ആധാർ ഒതിൻഡിക്കേഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ രജിസ്ട്രേഷൻ കൂടുതൽ രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ ഹൂവർ ഇസ് എ പേഴ്സൺ ഞാൻ ഇൻഡിവിജ്വലാണ് ഞാൻ തന്നെ കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എച്ച് എഫ് ആണെങ്കിൽ കർത്ത അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഒരു സാധനം എം ഡി അല്ലെങ്കിൽ ഹോൾ ടൈം ഡയറക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഫോം ആണെങ്കിൽ പാർട്ട്നേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ വല്ല ട്രസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ട്രസ്റ്റീസ് മാനേജ്മെന്റ് മെമ്പേഴ്സ് അവരവരുടെ ആധാറും അവരുടെ കൂടെ ആരാണ് ഓതറൈസ് സിഗ്നറ്ററി അവരുടെ ആധാറും കൂടെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുക അത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടത് റൂൾ ടെൻ ബി പ്രകാരം ഓക്കെ ഇനി ആധാർ ഓതിൻഡിക്കേഷൻസ് ടു ബി ഡൺ എൽസ് എന്താ പ്രശ്നം വരാൻ പോകുന്നത് ആധാർ ഓതിൻഡിക്കേഷൻ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഈ കാണുന്ന പ്രശ്നം വരാൻ പോകുന്നു കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടില്ല നമുക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യണം നമുക്ക് ബുക്ക് ചെയ്യണം പറ്റില്ല നമുക്ക് റീഫണ്ട് മേടി ചെയ്യണം ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ചെയ്യുന്നത് കിട്ടില്ല ആധാർ ഓതിൻഡിക്കേഷൻ ഇല്ല ഒന്നും കിട്ടില്ല ഓക്കെ ഇനി ആധാർ ഇല്ലാന്ന് വയ്ക്കും അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമുക്ക് ആധാറിന്റെ എൻറോൾമെന്റ് സ്ലിപ്പ് ഉണ്ട് ആധാർ എടുക്കേണ്ട ആളാണ് ആധാർ എടുത്തില്ല പക്ഷെ ഇന്നൊന്നും ആപ്ലിക്കബിൾ അല്ല ആധാറിന്റെ എൻറോൾമെന്റ് സ്ലിപ്പ് അതിന്റെ കൂടെ ബാങ്കിന്റെ പാസ്ബുക്ക് ഒരു ഫോട്ടോ ഐഡിയും കൂടെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുക ആൻഡ് അതിനുള്ള അത് കൊടുത്ത അതിനുള്ളിൽ മുപ്പത് ദിവസം അതിന് മുപ്പത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ആധാർ നമ്പർ കൊടുത്തോണം കൊടുക്കണം ഇപ്പൊ എനിക്ക് ആധാർ ഇല്ലായിരുന്നു ആധാർ എൻറോൾമെന്റ് ആയാലും കൊടുത്തത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ മുപ്പത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ആധാറും കൊടുത്തോണം ഓക്കെ 
സെപ്പറേറ്റ് രജിസ്ട്രേഷൻ ഫോർ മൾട്ടിപ്പിൾ പ്ലേസ് ഓഫ് ബിസിനസ് ഇൻ സെയിം സ്റ്റേറ്റ് ഓർ യു ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു അപ്ലിക്കേഷനിൽ എനിക്ക് ഒരു രജിസ്ട്രേഷൻ കിട്ടും എനിക്ക് പല പല രജിസ്ട്രേഷൻ പണി ഓരോന്നും ഓരോ ഓരോ അപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കുന്നു അതെ റൂൾ ട്വൽവ് രജിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് ടി ഡി എസ് ടി സി എസ് പീപ്പിൾ അപ്ലൈൻ ജി എസ് ടി ആർ ഇ ജി സീറോ വൺ സോറി സീറോ സെവൻ സോ സോറി സോ സോറി ആർ ഇ സി സീറോ സെവൻ ടി ഡി എസ് ടി സി എസിൻ്റെ ആൾക്കാർക്ക് ആർ ഇ സി സീറോ സെവൻ അതിനും പാർട്ട് എ ഉണ്ട് പാർട്ട് ബി ഉണ്ട് പാർട്ട് എ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എവിടെയാണ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നത് ആ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുക്കുക പാർട്ട് ബി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എവിടെയൊക്കെയാണ് ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് ആ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെയും യൂണിറ്റിൻ്റെയും ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുക്കുക ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വിത്തിൻ ത്രീ ഡേയ്സ് നമുക്ക് ആർ സി ഗ്രാൻഡ് ചെയ്ത് ത്രീ വർക്കിംഗ് ഡേയ്സ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് റൂൾ തേർട്ടീൻ രജിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് എൻ ആർ ടി പി ഇത് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് സ്റ്റഡി ആയിട്ട് തന്നെ കാണും കാരണം അത് കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഏരിയ ആണ് എൻ ആർ ടി പിയുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ സി ടി പിയുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്മൾ കാണും സെപ്പറേറ്റ് സ്റ്റഡി ആയിട്ട് കാണും ഓക്കെ സോ ഫോർ നൗ ഒരു വ്യക്തി സ്വമേധയാ വന്ന് എങ്ങനെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് ഇനി അതേ സമയം ഒരു രജിസ്ട്രേഷൻ ക്യാൻ ബി സ്വമേധയാ ഓർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ക്യാൻ ഫോഴ്സ് യു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓൺ ദർ ഓൺ ക്യാൻ മേക്ക് യു രജിസ്റ്റർ റൈറ്റ് അത് നമുക്കൊന്ന് കണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് സോ മോട്ടോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് നമ്മൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ഇവിടെ കിടക്കുന്നത് ഓക്കെ സൂം ഇന്ന ബിറ്റ് മോർ ഹൗ ഡസ് ദി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നത് ക്ലിയർ അപ്പോൾ അവിടെ വരുന്നതാണ് റൂൾ സിക്സ്റ്റീൻ റൂൾ സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് അവിടെ വരുന്നത് റൂൾ സിക്സ്റ്റീൻ എന്താ പറയുന്നത് പി ഒ ഫൈൻസ് ആറ്റ് പേഴ്സൺസ് ലാബിൾ ഫോർ രജിസ്ട്രേഷൻ ആൻഡ് ഹാസ് ഫെയിൽ ടു ഗെറ്റ് സച്ച് രജിസ്ട്രേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റൽ ഓഫീസർ പ്രോപ്പർ ഓഫീസർ നോക്കിയപ്പോൾ നമ്മൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ട ആളുകൾ നമ്മൾ ചെയ്തുമില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയെങ്കിലും എന്തായാലും സംഭവിക്കാം പി ഒ വിൽ രജിസ്റ്റർ സച്ച് പേഴ്സൺ ടെമ്പററിലി നമുക്കൊരു ടെമ്പററി രജിസ്ട്രേഷൻ എടുത്തു വരും ഓക്കെ ആ ടെമ്പറി രജിസ്ട്രേഷൻ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ഇറ്റ്സ് ഇൻ എൻ ഓർഡർ പാസ്ഡ് ഇൻ ഫോം ജി എസ് ടി ആർ ജി ട്വൽവ് ഓക്കെ ആൻഡ് രജിസ്ട്രേഷൻ വിൽ ബി ആക്റ്റീവ് ഫ്രം സച്ച് ഓർഡർ ഓക്കെ ഇനി ആ ടെമ്പറി രജിസ്ട്രേഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ഒന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ രജിസ്ട്രേഷൻ ടെമ്പറി രജിസ്ട്രേഷൻ ഒരു അപ്പീലിന് പോകാം എനിക്ക് എൻ്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് സമ്മതിക്കാം ആൻഡ് വിത്തിൻ നയൻറ്റി ഡേയ്സ് ആ രജിസ്ട്രേഷൻ നമുക്ക് വേണ്ടതായിരുന്നു റിയലൈസ് ചെയ്ത് വിത്തിൻ നയൻറ്റി ഡേയ്സ് വി ക്യാൻ അപ്ലൈ ഫോർ രജിസ്ട്രേഷൻ അത് റൂൾ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ റൂൾ ടെല്ലോ റൂൾ ആയിട്ട് ആർക്കാണ് നോർമൽ ആൾക്കാർക്ക് റൂൾ ടെല്ലോ ആർക്കായിരുന്നു ടി ഡി എസ് ടി സി എസ് റൈറ്റ് അപ്പോൾ റൂൾ ആയിട്ട് ആണോ റൂൾ ടെല്ലോ ആണോ അപ്ലിക്കബിൾ ആണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ രജിസ്ട്രേഷൻ പോകുന്നു അങ്ങനെ രജിസ്ട്രേഷൻ എല്ലാം പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നു നേരത്തെ കണ്ട സെയിം കഥ തന്നെ ഈ നയൻ ടെൻ വാട്ട് ആർ ദ സ്റ്റോറീസ് വെരിഫൈ ചെയ്ത് എല്ലാം ചെയ്ത് ഗ്രാൻഡ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്നു അങ്ങനെയെങ്കിൽ അവർ എഫക്റ്റീവ് ഡേറ്റ് ഓഫ് രജിസ്ട്രേഷൻ വിൽ ബി ഈ പറഞ്ഞ ഈ ഡേറ്റ് ഈ ഡേറ്റ് ആ രജി ട്വൽവ് പാസ് കാരണം അന്നോട് രജിസ്റ്റേർഡ് ആവണം ഞാൻ സമ്മതിച്ചു എന്നിട്ട് എല്ലാം എടുത്തു രജിസ്ട്രേഷൻ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഡേറ്റ് കൂടെ രജിസ്റ്റേർഡ് ആയി ഇനി ഞാൻ അപ്പീലിന് പോയി എനിക്ക് രജിസ്ട്രേഷൻ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല അപ്പീൽ പോയി അങ്ങനെയാണ് എന്ത് അപ്പീലിന് പോയപ്പോൾ ഓർഡർ അപ്ഹോൾഡ് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ ഓർഡർ ഒപ്പോസ് ചെയ്തു ഓർഡർ ഒപ്പോസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്താ പറയുന്നത് ഞാൻ അപ്പീലിന് പോയി ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് രജിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കേണ്ടിയിരുന്നില്ല അത് ശരി വെച്ചു അപ്പോൾ പി ഒൻ്റെ ഓർഡറിനെ എതിർത്തു പി ഒയുടെ ഓർഡറിനെ ഒപ്പോസ് ചെയ്തു നമ്മുടെ അപ്പലേറ്റ് അതോറിറ്റി ഞാൻ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു വേറെ കഥയൊന്നുമില്ല ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ രജിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പറയണേ അതായത് പി ഒൻ്റെ ഓർഡറിനെ അപ്ഹോൾഡ് ചെയ്തു ഓർഡർ പാസ്ഡ് ബൈ പി ഓസ് അപ്ഹെൽഡ് ബൈ ദി അപ്പലേറ്റ് അതോറിറ്റി അങ്ങനെ മുപ്പത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് നേരത്തെ കണ്ട പോലെ തന്നെ ഐ ഷുഡ് അപ്ലൈ വെതർ റൂൾ ഹൈറ്റ് ഓർ റൂൾ ട്വൽവ് ആൻഡ് ഐ വിൽ ബി രജിസ്റ്റേർഡ് ഫ്രം വിച്ച് ഡേറ്റ് ഫ്രം ദിസ് ഓൾ റൈറ്റ് ക്ലിയർ സിമ്പിൾ അപ്പം അങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ വന്ന് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യിപ്പിക്കുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നു സോ ഓൾവേസ് റിമെമ്പർ ഇവിടെ ഒരൊറ്റ റൂളേ വരുന്നുള്ളൂ ദാറ്റ്സ് റൂൾ സിക്സ്റ്റീൻ ഒരൊറ്റ ഫോമേ വരുന്നുള്ളൂ ജി എസ് ടി ആർ ജി ട്വൽവ് സോ ഐ ഹോപ്പിംഗ് നിങ്ങൾ എല്ലാ
twenty five four. Twenty five four says each of such multiple registration will be treated as distinct persons. Then what's still going on? Distinct person I don't. Are they? Are they? Any? One pound a day. Then I will give registration on the. Any other pound a day. Like one hundred dollars. Registered all that through stop by on. When you get Kerala, the registration will be done on the Kerala. Then Kerala then for that registered all that stop by on. Our distinct person I will. There will be establishments of distinct persons. Two twenty five one two. Four and five done. Twenty five three can't be allowed. Twenty five three can't. Simple voluntary registration. Twenty five. Three were there. Twenty five three were there. No. Twenty two were there. No. Twenty four were there. Three or four were there. No. Your registration banned. Your registration did not allow. There are no rules. Compulsory. Your registration banned. Then you did not allow. Why are you there? Why are you there? Any deposit or no deposit is allowed. Any other money is allowed. No deposit is allowed. Why are you there? Why are you there? Why are you there? നാൽപ്പത് അടിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ എടുക്കണമെങ്കിൽ പിന്നെ അത് അപ്ലൈ ചെയ്ത് പിന്നെ കുറെ ദിവസം ഞാൻ രജിസ്ട്രേഷൻ കിട്ടും ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു സമയം ടൈമിലായി ഇത് ഇത് വരുന്നു ഇത് വരുന്നു ഇത് വരുന്നു അപ്പൊ എനിക്ക് ഇവിടെ വെച്ച് നാൽപ്പത് അടിച്ചപ്പോഴുള്ള രജിസ്ട്രേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്തേ അപ്പൊ എന്തു പറ്റി കുറെ ദിവസം കഴിഞ്ഞു ഇരുപത്തഞ്ചാം തീയതി എനിക്ക് കിട്ടിയത് അപ്പൊ എന്തു പറ്റി ഞാൻ ഇവിടെ നിന്നുള്ള ഡേറ്റിന് മാത്രം ജി എസ് ടി എടുത്താൽ പോരാ ടാക്സ് ഇൻവോയ്സ് ഇഷ്യൂ ചെയ്താൽ പോരാ ടാക്സ് അടച്ചാൽ പോരാ ഇവിടെ വേണമെന്ന് കണ്ടില്ലേ തലവേനയല്ലേ അപ്പൊ പണ്ടത്തെ ബില്ലൊക്കെ ഞാൻ എടുത്ത് പെറുക്കി എടുക്കണം അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ഇതിന് മുമ്പ് ഒരു ഡേറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കി ഞാനിവിടെ ഒരു സ്ഥലത്ത് മുപ്പത്തിരണ്ട് ലക്ഷത്തില് മനസ്സിലായി നാൽപ്പതിനെ അടിക്കും ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം നാൽപ്പത് ആവണതിന് മുമ്പ് തന്നെ രജിസ്ട്രേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്തേക്കാം അപ്പം നാൽപ്പത് ആവണതിന് മുമ്പ് ഇവിടെ വെച്ച് എനിക്ക് രജിസ്ട്രേഷൻ കിട്ടി അപ്പം എന്താ സംഭവിച്ചേ നാൽപ്പത് ലക്ഷം ആവുന്നു അന്ന് കൂട്ടി ഞാൻ ടാക്സ് അടിച്ചു കൊടുക്കുന്നു ഈസി നോ സിമ്പിൾ അത് അത് പൊതുവെ ആൾക്കാർ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് റൈറ്റ് ഈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സിക്സ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ആധാർ ഓതിനിക്കേഷൻ ഒന്നും വേണ്ടാത്ത ഒരു സ്പെഷ്യൽ കേസുകൾ കാണുന്നത് കാരണം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നെയായിരുന്നു നിങ്ങൾ എന്ത് ആധാർ ഓതിനിക്കേഷൻ എന്ന് അറിയണമായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അവിടെ പോയിട്ട് തിരിച്ചു വന്നത് ഓക്കെ ഇനി പാൻ റിക്വയർമെന്റ് ആൻഡ് ആധാർ ഓതിനിക്കേഷൻ ഇനി ടി ഡി എസ് ആൾക്കാർക്കാണെങ്കിൽ പാൻ വേണമെന്നില്ല ടാൻ ആയാലും മതി ഓക്കെ ഫുൾ ട്വൽ നമ്മൾ കണ്ടാണത് യെസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സിക്സ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് രജിസ്റ്റേഡ് പേഴ്സൺ ഞാൻ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ആധാർ ഓതിനിക്കേഷൻ ചെയ്തില്ല അത് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും എൻ്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ ഇൻവാലിഡ് ആവും ഇനി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സിക്സ് ബി ഞാൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആണ് രജിസ്ട്രേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ സെൽഫ് ആയിട്ട് എനിക്ക് ആധാർ ഓതിനിക്കേറ്റ് ചെയ്യാം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സിക്സ് സി ഞാൻ ഒരു പേഴ്സൺ ആണ് പക്ഷേ ഇൻഡിവിജ്വൽ അല്ല നേരത്തെ പറഞ്ഞ എച്ച് യു എഫ് ഒ ട്രസ്റ്റോ ഫേമോ അങ്ങനെ എല്ലാം ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആധാർ ഓഫ് ദി കർത്ത മാനേജ് ഡയറക്ടർ ഓൾ ടൈം ഡയറക്ടർ പാർട്ട്നേഴ്സ് നേരത്തെ കാണല്ലോ ഇവരുടെ ആധാർ ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇനി സ്പെഷ്യൽ കേസാണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സിക്സ് ഡി ആധാർ ഓതിനിക്കേഷൻ വേണ്ടാത്ത ആൾക്കാർ ഇതായിരിക്കാം ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺ അല്ല അതെ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റോ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫീസോ ആണ് ലോക്കൽ അതോറിറ്റിയാണ് സ്റ്റാച്യൂട്ടറി ബോഡിയാണ് പബ്ലിക് സർവീസ് അണ്ടർടേക്കിംഗ് ആണ് ഓക്കെ പബ്ലിക് സെക്ടർ സോറി സെക്ടർ അണ്ടർടേക്കിംഗ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ എനി പേഴ്സൺ അപ്ലൈങ് ഫോർ യു ഐ എൻ അത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് നയനിൽ കാണും നമ്മൾ ചില ആൾക്കാർക്ക് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ യു ഐ എൻ ഓർക്ക യു ഐ എൻ അവിടെ അതെ ജി എസ് ടി ഐ എൻ അല്ല യു ഐ എൻ കിട്ടുക അത് ആർക്ക് യു ഐ എൻ കിട്ടുക ഈ ഐ മാച്ചടാ യു എൻ യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് ഓർഗനൈസേഷൻ അവരുടെ ആരെങ്കിലും ഇന്ത്യയിൽ വരികയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ജി എസ് ടി രജിസ്ട്രേഷൻ അല്ല കൊടുക്കുക ജി എസ് ടി രജിസ്ട്രേഷൻ കൊടുക്കും ജി എസ് ടി ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ നമ്പർ കൊടുക്കില്ല യു ഐ എൻ ആ കൊടുക്കുക അവർക്കൊന്നും ആധാർ വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ ഇവർക്കൊന്നും ആധാറിൻ്റെ ആവശ്യമേ ഇല്ല ഈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സെവൻ പറയുന്നു എൻ ആർ ടി പി അവർക്ക് എന്തായാലും ആധാർ ഉണ്ടാവണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ലല്ലോ അവർക്ക് പുറത്തു തന്നെ ഒരാളെ അവർക്ക് ആധാർ വേണമെന്നില്ല പാൻ വെച്ചും പാൻ ഒരു വിസയും ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളും പാസ്പോർട്ടും സോറി 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 പാൻ അല്ല അതർ ഡോക്യുമെന്റ്സ് വെച്ച് കിട്ടും വെരി സോറി അതെ പാസ്പോർട്ട് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ പാസ്പോർട്ടും പാസ്പോർട്ടിന്റെ വിസ ഓർഡർ ബാക്കിയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് വെച്ച് കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി എൻ ആർ ടി പിയുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ ഫൈവ് ഡേയ്സ് പ്രയർ ബിസിനസ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു യെസ് അത് നമ്മൾ ഇനി കാണും ചെയ്യും സീരിയസ് ആയിട്ട് എൻ ആർ ടി പിയുടെ സി ടി പി ഡെ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഇനി കാണും ഓക്കെ ഒന്നുമില്ല എൻ ആർ ടി പി സി ടി പി ആണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് വരുന്നു പോകുന്ന ആൾക്കാർ വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ രജിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കണം ആ മിനിമം അഞ്ച് ദിവസം മുമ്പ് ബിസിനസ് ഓർഡർ എടുക്കണം ആൻഡ് കൂടെ തന്നെ അഡ്വാൻസ്
അത് കമ്മീഷനായിരുന്നില്ലേ അല്ല ഞാൻ വെറുതെ പറഞ്ഞാണ് ഇത് ചളി പിടിച്ചാണ് സാറേ ആ സച്ച് യു ഐ എൻ ഷാൽ ബി ഗ്രാൻഡ് ഓർ റിജക്റ്റഡ് ആഫ്റ്റർ ഡ്യൂ വെരിഫിക്കേഷൻ റൂൾ നയനിലാണ് അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ വരുന്നത് ആ റൂൾ നയനിലല്ല മറ്റേ വെരിഫിക്കേഷൻ നമ്മൾ കണ്ടേ അല്ല റൂൾ എയ്റ്റിൽ നമ്മൾ ഡോക്യുമെന്റ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് അത് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വെള്ള കുടിക്കാം നമ്മുടെ യു എൻ്റെ കേസിൽ അവർക്ക് യു ഐ എൻ അല്ലേ യൂണിക് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ നമ്പർ കൊടുക്കുന്നു കേസ് ചെയ്യാൻ കൊടുക്കുന്നു അതല്ല ഞാൻ പറയാൻ പറഞ്ഞു വെരിഫിക്കേഷൻ റൂൾ എയ്റ്റിൽ നമ്മൾ എല്ലാം സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത ആപ്ലിക്കേഷനും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അക്നോളജ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ റൂൾ ആയാലും അല്ല വെരിഫൈ ചെയ്യുന്നത് വെരിഫൈ വെരിഫിക്കേഷൻ ഇവിടെ തന്നെ റൂൾ ആയാലും തന്നെ പക്ഷെ അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് സാധാരണ ആൾക്കാർക്ക് റൂൾ ടെനിൽ എന്ത് കിട്ടും ആർ സി കിട്ടും ജി എസ് ടി എം കിട്ടും ഇവിടെ ആർ സി കിട്ടില്ല ആർ സി കിട്ടും പക്ഷെ ജി എസ് ടി എ വരും യു ഐ എൻ എ കിട്ടുക അപ്പൊ ഇവർക്ക് എന്താണ് സത്യം പറയുക യു ഐ എൻ അറിയോ ഈ അടി കിടക്കുന്ന പെർപ്പസ് സച്ച് യു ഐ എൻ ക്യാൻ യൂസ് ഫോർ ദ പെർപ്പസ് ഓഫ് റീഫണ്ട് ഓഫ് ടാക്സസ് ഞാൻ ഇവിടെ ഇന്റർനാഷണൽ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഒരാൾ ഞാൻ ഇവിടെ വന്നു ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ഏജൻസി തുടങ്ങി ഞാൻ ടാക്സിബിൾ പേഴ്സൺ അല്ല ഓക്കെ എനിക്ക് പക്ഷേ കുറെ ടാക്സിബിൾ പേഴ്സൺസിൻ്റെ സപ്ലൈ എടുക്കേണ്ടി വന്നു ഇൻപുട്ട് എടുക്കേണ്ടി വന്നു അതിനൊക്കെ ടാക്സ് പറഞ്ഞില്ലേ ഇൻപുട്ടിന് ടാക്സ് പറഞ്ഞില്ലേ ആ അടച്ച ടാക്സ് എനിക്ക് മുൻ തിരിച്ചു കിട്ടും മനസ്സിലായോ അതിന് എനിക്ക് യു ഐ എൻ വേണം അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ അതെ സെ ഞാൻ യു എൻ ഒ ഒരാൾ ഞാൻ യു യു എൻ ഒ ഏജൻസി ഞാനൊരു യു എൻ ഒ ഏജൻസി ഓക്കെ ഞാനിവിടെ സർവീസസ് കൊടുക്കുന്നു ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് നോട്ട് ടാക്സിബിൾ ഓക്കെ ഓർഡർ അത് യു എൻ ഒ വരുന്നത് അനുസരിച്ച് ഓക്കെ അവരുടെ റൂൾസ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ഈ സർവീസ് കൊടുക്കുന്ന ഭാഗമായിട്ട് ഐ ആം ടേക്കിംഗ് സം സർവീസസ് ഇൻപുട്ട് ഐ ആം ടേക്കിംഗ് സം ഗുഡ്സ് ആസ് ഇൻപുട്ട് വാട്ടർ ഇട്ട് ഇതിന് ഞാൻ ടാക്സ് അടയ്ക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ എൻ്റെ ഞാൻ ടാക്സ് അടയ്ക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം എനിക്ക് ഐ ടി സി ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഐ ടി സി ഒന്നും വരില്ല കാരണം ടാക്സ് ഫുള്ളായിട്ട് എനിക്കൊന്നും പുറത്തേക്ക് വരില്ല അപ്പോൾ അപ്പോൾ എന്താ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പറയുന്നത് വെച്ചാൽ സോറി ഇപ്പോൾ എന്ത് പറഞ്ഞു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എല്ലാ മാസം അവസാനം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പീരീഡ് അനുസരിച്ച് എല്ലാ മാസവും അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ ഇട്ട് ക്വാർട്ടർ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങളുടെ യു ഐ എൻ കോട്ട് ചെയ്ത് റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യുക റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ടാക്സ് ആ റിട്ടേണിൻ്റെ കൂടെ റീഫണ്ട് ആയിട്ട് കാണും ഓക്കെ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആയി കഴിഞ്ഞു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ലെവൻ ആ റൈ ഒന്നുമില്ല റെഡി ഫൈവ് ലെവൻ ആണ് എഫക്റ്റീവ് ഡേറ്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടല്ലോ ഇപ്പോൾ തന്നെ രജിസ്ട്രേഷൻ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്റ്റോറി നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ ആ ആ അതിൽ പറയുന്ന നിയമം പറയുന്ന അനുസരിച്ച് ഡേറ്റ് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് രജിസ്ട്രേഷൻ കിട്ടും ഇനി അവർ നമ്മുടെ ആൾ ഏതെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് വല്ലതും നടത്തി അവരൊന്നും ചെയ്തില്ല പി ഒ ഫെയിൽ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ രജിസ്ട്രേഷൻ ഷാൽ ബി ഡീം ടു ബി ഗ്രാൻഡ് വിത്ത് ത്രീ ഡേയ്സ് ഫ്രം സച്ച് ഫെയിൽ ഡേറ്റ് കറക്റ്റ് എൻ്റെ അമ്മേ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കഴിഞ്ഞു സത്യം പറഞ്ഞ മേസർ കഥകൾ എല്ലാം കഴിഞ്ഞു ഒരു മണിക്കൂർ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ഒന്നുമില്ല ഞാൻ കർണാടക ജി എസ് ടി ആക്ടും പറയാൻ രജിസ്റ്റേഡ് ആയി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ സെൻട്രൽ പറയാൻ ആയി ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സെൻട്രലായി ഓക്കെ അതെ അപ്പൊ ഞാൻ ഇൻട്രാ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റേറ്റിന്റെ അകത്ത് വേണ്ടി മാത്രമായിട്ട് രജിസ്ട്രേഷൻ ഒന്നുമില്ല എസ് ജി എസ് ടി എടുത്താൽ സി ജി എസ് ടിയിലും ആയി ക്ലിയർ അതേപോലെ തന്നെ തിരിച്ചുണ്ട് എസ് ജി എസ് ടി പ്രൊജക്റ്റ് ആയി സി ജി എസ് ടി പ്രൊജക്റ്റ് ആയി അത് സെക്ഷൻ ട്വന്റി നയൻ ഫോറിലാണ് വരുന്നത് ഒരെണ്ണത്തിൽ ഞാൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരെണ്ണം മറ്റേത് ഞാൻ ആവും ഒരെണ്ണത്തിൽ തന്നെ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റേത് തന്നെ ക്യാൻസൽ ആവും അയക്കാം അയക്കും ഇനി സി ടി പി എൻ ആർ ടി പി ദിസ് ഇസ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ് സ്പെഷ്യൽ പ്രോസസ്സ് നമുക്ക് കാണാൻ ഉണ്ടാവുന്നത് സൂം കുറഞ്ഞാണ് സൂം 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 അല്ല ഹൗ ഡു യു രജിസ്റ്റർ സി ടി പി എൻ ആർ ടി പി ദാറ്റ്സ് വോട്ട് വി ആർ ഡോ സി റൈറ്റ് ഇയർ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ അഞ്ച് ദിവസം അപ്ലൈ ചെയ്യണം എന്ന ബിസിനസ് മിനിമം അഞ്ച് ദിവസം അപ്പം ഞാൻ ഞാൻ ഇന്ന് ബിസിനസ് ആണ് ഇന്ന് ഇരുപത്തഞ്ചാം ദിവസം സാറേ ഇപ്പോൾ അല്ലേ അല്ലേ ട്വന്റി ഫിഫ്ത് ആണെന്ന് ആ ശരി ഓ ഇരുപത് മിനിറ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇന്ന് ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് ഇപ്പോൾ പതിനാറ് അല്ല ആ ഇന്ന് പതിനാറ് കറക്റ്റ് കറക്റ്റ് ഓ എൻ്റെ മൊത്തം റിലേ കറക്റ്റ് പതിനാറ് അപ്പോൾ ഞാൻ പതിനാറാം തീയതി ഇന്ന് ബിസിനസ് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്
ഞാൻ നെറ്റ് ആണ് അത് ഇൻപുട്ട് മൈനസ് ചെയ്തിട്ട് ഔട്ട്പുട്ടിൽ നിന്ന് ഇൻപുട്ട് മൈനസ് ചെയ്തിട്ട് എന്താ ഇറക്കേണ്ടി വരുന്നുള്ള തീരുമാനിക്കുന്നു തീരുമാനിച്ചിട്ട് ഞാൻ ക്യാഷ് ലെക്ചറിലേക്ക് അത് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇനി അത് റിട്ടേൺ ഫയൽ പടച്ചാൽ മതി മതി അത് ചിലപ്പോൾ ഫോൺ ഉണ്ടാവും ഇനി വൺസ് ഡൺ വെരിഫിക്കേഷൻ ചെയ്ത് വെരിഫിക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ നോർമൽ രജിസ്ട്രേഷൻ സിക്സിൽ തന്നെ എൻ്റെ ഗ്രാനിങ് വരും വെരിഫിക്കേഷൻ്റെ റൂൾ ഏതായിരുന്നു സാർ ജെയ് ഇനി യു ക്യാൻ ഓൺലി മേക്ക് ടാക്സിബിൾ സപ്ലൈ ആഫ്റ്റർ ഗെറ്റിംഗ് ആർ സി അല്ലാണ്ട് ടാക്സിബിൾ നടത്താൻ പറ്റില്ല ആർ സി ഇത് ഭയങ്കര രസമാണ് കേട്ടോ ഇതിപ്പോൾ ഒരു എക്സിബിഷൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ അല്ല നമ്മൾ തന്നെ എന്ത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ആർ സി മാക്സിമം ഒരു നയൻറ്റി ഡേയ്സിന് വാലിഡ് ആവുള്ളൂ നയൻറ്റി ഡേയ്സിന് അപ്പുറം വാലിഡ് ആവില്ല ഓക്കെ ഇനി നയൻറ്റി ഡേയ്സ് കഴിഞ്ഞു എൻ്റെ എക്സിബിഷൻ തീർന്നില്ല എന്താണ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ സിമ്പിൾ ഒരു എക്സ്റ്റൻഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്തു പക്ഷെ എക്സ്റ്റൻഷൻ്റെ മാക്സിമം നയൻറ്റി ഡേയ്സ് കിട്ടും ഓക്കെ എക്സ്റ്റൻഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇനി ആ അടുത്ത എക്സ്റ്റൻഷൻ എത്ര ടാക്സ് നിങ്ങൾ അടയ്ക്കേണ്ടി വരും അത് കുറച്ചു അഡ്വാൻസ് അടച്ചു ഓക്കെ അതിന് രജിസ്ട്രേഷൻ ആർ ഇ ജി ഫോം ജി എസ് ടി ആർ ഇ ജി ലെവൻ ഉണ്ട് ഒന്ന് അങ്ങനെ തന്നെ ആക്കി കിട്ടും ജി എസ് ടി ആർ ഓക്കെ ജി എസ് ടി ആർ ഇ ജി ലെവൻ ഉണ്ട് ആൻഡ് വി ഹാവ് റൂൾ ഫിഫ്റ്റീൻ ഫോർ ദാറ്റ് റൂൾ തേർട്ടീൻ ആയിരുന്നല്ലോ എൻ ആർ ടി പി രജിസ്ട്രേഷൻ അല്ലേ കറക്റ്റ് അപ്പോൾ റൂളും ഫോമും ലിസ്റ്റ് ചെയ്തു യു ക്യാൻ ടേക്ക് എൻ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫ് നയൻറ്റി ഡേയ്സ് അപ്പോൾ ബേസിക് എക്സ്റ്റൻഷൻ സോറി ബേസിക് പീരിയഡ് നയൻറ്റി ഡേയ്സ് എക്സ്റ്റെൻഡ് അപ്പ് ടു അനദർ നയൻറ്റി ഡേയ്സ് മൊത്തം വൺ എയ്റ്റി ഡേയ്സ് എടുക്കാം ഇനി വൺ എയ്റ്റി ഡേയ്സിന് മുകളിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ബിസിനസ് ചെയ്യണം പറ്റില്ല യു ആർ ടു ടേക്ക് നോർമൽ രജിസ്ട്രേഷൻ ആസ് പെർ റൂ അതെ ക്യാഷ് നോൺ റെസിഡൻ ടാക്സ് പേഴ്സൺ കൊടുത്ത ബെനിഫിറ്റ് മാറി യു വിൽ ഹാവ് ടു ഗോ ടു നോർമൽ രജിസ്ട്രേഷൻ റൂൾ എയ്റ്റ് പ്രയർ രജിസ്ട്രേഷൻ ഓക്കെ ഫർദർ എക്സ്റ്റൻഷൻ നോട്ട് പോസിബിൾ ടേക്ക് നോർമൽ രജിസ്ട്രേഷൻ അതിന് അഡ്വാൻസ് ടാക്സ് അടയ്ക്കണ്ട ആൻഡ് നിങ്ങളുടെ എക്സിബിഷൻ കഴിയണ അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അത് സറണ്ടറും ചെയ്യാം ക്ലിയർ ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഫോർ ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ ഏരിയ എൻ ആർ ടി പി സി ടി പി കംപ്ലീറ്റ് അപ്പോൾ ഇതുവരെ തീർന്നു ഇനി ആ വളരെ കുറച്ചും കൂടെ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോ ഈ ഇത് തന്നെ പറഞ്ഞു തീർക്കുക അപ്പോൾ ഉറപ്പായി ഇതിപ്പോൾ ഒന്നര മണിക്കൂർ അത്ര വരുള്ളൂ എക്സംഷൻ തന്നെയായിരിക്കും വലിയ റൈറ്റ് അമൻമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് രജിസ്ട്രേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ചേഞ്ച് വരുത്തണം സേ നിങ്ങൾ ഒരു വണ്ടി മേടിച്ചു വണ്ടി മേടിച്ചിട്ട് തന്നെ കളർ മാറ്റി ഒരു മേജർ സെയിൻസ് അല്ലേ അതെ മേജർ സെയിൻസ് വരുത്തണമല്ലോ അല്ലേ അപ്പോൾ ആർ സി ബിൽ ചേഞ്ച് വരുത്തണമല്ലോ അല്ലേ അതെ ജി എസ് ടി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആണ് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ രജിസ്ട്രേഷൻ എടുത്തു നടത്തേണ്ട ചേഞ്ച് മേജർ ചേഞ്ച് ആണോ നോക്കുക അതോ മേജർ അല്ലാത്ത ചേഞ്ച് ആണോ നോക്കുക മേജർ ചേഞ്ചിനെ കോർ ചേഞ്ച് എന്നും മേജർ അല്ലാത്തതിന് നോൺ കോർ ചേഞ്ച് എന്നും വിളിക്കും ഇനി പാൻ കാർഡിലെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പാൻ കാർഡ് മാറിയ പ്രശ്നം മാറി മൊത്തം മാറി മൊത്തം മാറി എടുത്തു പുതിയ അതെ പാൻ കാർഡ് മാറാന്ന് പറഞ്ഞാൽ വണ്ടി മാറുക വണ്ടി മാറാന്ന് അർത്ഥം അല്ലേ അത് മാറി മൊത്തം മാറ്റേണ്ടി വരും റൈറ്റ് സോ കോർ ഫിൽ അമെൻമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ അല്ലെ ലീഗൽ നെയിം നമ്മുടെ അഡ്രസ്സ് പ്ലേസ് പ്ലേസ് ബിസിനസ് ഇപ്പം പുതിയ മാനേജറിനെ വയ്ക്കുന്നു കറുത്തെ മാറ്റുന്നു അങ്ങനത്തെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ അതൊക്കെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ പ്രൊസീജിയർസ് പ്രിറ്റി സ്ട്രേറ്റ് ഫോർവേഡ് നമുക്ക് ചേഞ്ച് വരുത്താനുള്ള പ്രോസസ്സ് എന്താ നമുക്കൊന്ന് കാണാം സോറി സിമ്പിൾ വെൻ യു ആർ മേക്കിംഗ് Yes, when you are doing core, ah, okay. core field change, you have have GST, RAG, 14. Then, you have have you have have the 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 documents. Have 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 verification. Verification okay. 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 change change. 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 ഒരു ജി എസ് ടി ആർ ജി ഫിഫ്റ്റീനില് പതിനഞ്ച് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ അപ്രൂവ് ചെയ്തു തരും വർക്കിംഗ് ഡേയ്സ് ഇനി അമിനോൻ്റ് വേണ്ടായിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു അമിനോൻ്റ് വേണ്ടാത്തതായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്യുമെന്റ്സ് ഇൻകംപ്ലീറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻകറക്റ്റോ ആണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഷോ കോസ് നോട്ടീസ് വരും ജി എസ് ടി ആർ ജി സീറോ ത്രീ നമ്മൾ തൊട്ടും ഇവിടെ ജി എസ് ടി ആർ ജി സീറോ ത്രീ കണ്ട് റൂൾ എയ്റ്റില് റൂൾ എയ്റ്റില് എന്താ പറഞ്ഞത് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഡീറ്റെയിൽസ്
कोर फील्ड चेंजेस ओकेमेंटिकेसल <laughs> 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 എന്നോട്ട് അമെൻമെന്റ് അപ്ലൈ ചെയ്തുള്ള കമ്മീഷണർ ഓർഡർ ഇടും അങ്ങനെ വേണ്ട വേറെ ഡേറ്റ് ചെയ്ത് മതി അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്ന് ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുത്തു അതെ ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുത്ത് എല്ലാ വെരിഫിക്കേഷനും പോയി അതിന് പോയി അപ്പീല് പോലെ ഫോട്ടോ കിട്ടി എല്ലാം നോക്കി എല്ലാം ഓക്കെ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ ചോദിച്ചു എല്ലാ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ ഒക്കെ ഞാൻ കൊടുത്ത് ഒക്കെ ഓക്കെ ആക്കി അവർ ഓക്കെ ആക്കി എന്ന് ദിവസത്തോട്ടല്ല ആപ്ലിക്കേഷൻ അമെൻമെന്റ് വരുന്നത് ഞാൻ എന്നാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുത്ത് അന്ന് തൊട്ട് വരും പി ഒ ഫെയിൽസ് ടു ടേക്ക് ആക്ഷൻ നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ചത് പി ഒ എങ്ങാനും ഫെയിൽ ആയത് ഡീംഡ് ആയി അയാളുടെ സൈഡിൽ തെറ്റു വന്നാൽ പി ഒ പ്രൊഫസറുടെ സൈഡിൽ തെറ്റു വന്നാൽ വി ആർ ഡീംഡ് അമെൻഡ് ഇനി ക്യാൻസലേഷൻ ഓർ സസ്പെൻഷൻ ഇത് എങ്ങനെ പറയാ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് കോളേജിലോ സ്കൂളിലോ നിങ്ങൾ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ടി സി വന്നിട്ട് സസ്പെൻഷൻ ഓഫ് രജിസ്ട്രേഷൻ തന്നെ താൽക്കാലികമായി ക്യാൻസലേഷൻ തന്നെ ടി സി വന്നിട്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ അതിൽ കുറച്ചുണ്ട് കാണാൻ ബട്ട് ദറ്റ്സ് പ്രെറ്റി സിമ്പിൾ അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന് പ്രോസസ് കാണാം അല്ലെ പ്രോസസ് കണ്ടിട്ട് വരാം അതല്ല ബെറ്റർ എങ്ങനെ ക്യാൻസൽ ആകണം ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരു സംഗതി സംഭവിച്ചു എന്നിട്ട് നമ്മളോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലീഗൽ ഏറോ ചെന്ന് ക്യാൻസൽ ചെയ്യണം സാർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് പറഞ്ഞു ഇല്ല നീ ഇനി ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട നിന്റെ ജി എസ് ടി രജിസ്റ്റർ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നം ഞങ്ങൾ അതിനെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ പോകാം അപ്പൊ ഒന്നും ചോദിച്ചു ഇതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പം റൂട്ട് നോക്കാം ഈവന്റ് ഹാപ്പൻ മുപ്പത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഈവന്റ് ആപ്പൻ ചെയ്ത് മുപ്പത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യണമെന്നായിരുന്നല്ലോ ഈവന്റ് ആപ്പൻ ആയാൽ മുപ്പത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഞാൻ ക്യാൻസലേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാം ക്യാൻസലേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാം സോറി ആ ജി സിക്സ്റ്റീനിൽ ഞാൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കുന്നു അതിനോടൊപ്പം തന്നെ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇൻപുട്ട് ഇരിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും സാധനം ഉണ്ടെങ്കിൽ കാരണം ഇതിനൊക്കെ ഞാൻ ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് ബെനിഫിറ്റ് എടുത്തല്ലേ ഇനി ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനൊന്നും ഔട്ട് ടാക്സ് വരാൻ പോണില്ലല്ലോ അല്ലേ ഔട്ട് ടാക്സ് വന്നതിൽ ഗവൺമെന്റ് കുഴപ്പമില്ല കാരണം ഇതിന് ഇൻപുട്ട് എടുത്തോ ടാൻ ബെനിഫിറ്റ് കാരണം ഔട്ട് ടാക്സ് ഔട്ട് ടാക്സ് അടക്കണം അല്ലേ ഇത് എടുക്കണല്ലോ കാരണം എന്തൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഇൻപുട്ട് ഉണ്ടോ അതൊക്കെ ഞാൻ ഡേറ്റ വെക്കണം ഓക്കെ ക്ലിയർ അതിനോട് എന്താ ലയബിലിറ്റി ഓൺ ദി ഇൻപുട്ട്സ് എത്രയാണ് ഇൻപുട്ടിന് ഞാൻ ടാക്സ് പേയ്മെന്റ് വരുന്നത് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ അടക്കാനിക്ക് വേണ്ട ഡോക്യുമെന്റ്സും ഡോക്യുമെന്റ്സും വെക്കാം അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങൾ നടന്നത് എനിക്ക് തോന്നേ നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ ഇൻപുട്ട് ഒന്നും കൂടെ പറയാം കാരണം സ്റ്റുഡൻസ് അതിൽ ഐ ടി സി പഠിച്ചിട്ടില്ല അപ്പൊ ചിലപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ഇൻപുട്ടിന്റെ ഡേറ്റ വെക്കണേ എന്നുള്ളതിന്റെ അവർക്ക് ഇവിടെ ഔട്ട് വന്നേക്കും ശരിയല്ലേ അപ്പൊ നമുക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ എന്താ സംഗതി നമ്മൾ ഇപ്പൊ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഗൈസ് ഇത്ര ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഇവിടെ പിന്നെയും വിളിച്ച് എനിക്ക് ഈ പർട്ടിക്കുലർ മാസം ഏപ്രിൽ ഓക്കെ എനിക്ക് ഒരു അമ്പതിനായിരം രൂപ ഐ ടി സി കിടപ്പുണ്ട് ഓക്കെ ഈ അമ്പതിനായിരം രൂപ ഐ ടി സി എനിക്ക് കിട്ടി ഇത് സേവ്സ് ഫ്രം ഫൈവ് ലാക്സിന്റെ റോ മെറ്റീരിയൽ മേടിച്ചിട്ട് ഈ ഫൈവ് ലാക്സിന്റെ റോ മെറ്റീരിയല് ഇന്ന് ഞാൻ ക്യാൻസലേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഏപ്രിൽ പതിനാറാം തീയതി കേട്ടോ ക്യാൻസലേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇന്ന് എന്റെ രണ്ട് ലക്ഷത്തിന്റെ റോ മെറ്റീരിയൽ മൂന്ന് ലക്ഷത്തിന്റെ റോ മെറ്റീരിയൽ ഞാൻ ഫിനിഷ് ഗുഡ്സ് ആക്കി മാറ്റി അത് സെയിലാക്കി 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 ഇപ്പൊ എന്താ ഇതിന് എനിക്ക് ടാക്സ് വന്നു ഔട്ട്പുട്ട് വന്നു അല്ലെ ആ ഔട്ട്പുട്ടിൽ ഞാൻ എന്റെ ഈ ഇൻപുട്ടിന്ന് തന്നെ പ്രൊപ്പോർഷൻ ആയിട്ട് എടുത്താൽ കുഴപ്പമുണ്ടോ എന്താ കുഴപ്പമുണ്ടോ ഇല്ല ഇല്ലല്ലോ പക്ഷെ ഈ രണ്ട് ലക്ഷത്തിന്റെ ഇരിക്കല്ലേ ഇത് ഞാൻ സെയിലാക്കിയിട്ടില്ലല്ലോ ഇല്ല ഇത് കയ്യിലിരിക്കല്ലേ ഇപ്പൊ ഞാൻ ക്യാൻസലേഷൻ അപ്ലൈയും ചെയ്തു ഞാൻ ഈ രണ്ട് ലക്ഷത്തിന്റെ ബെനിഫിറ്റ് ഐ ടി സിയിൽ വെച്ചിട്ട് വേറെ എന്തെങ്കിലും എടുക്കാൻ പോവാണ് പ്രശ്നമാവില്ലേ കാരണം എന്താ ഈ രണ്ട് ലക്ഷത്തിന്റെ ഇൻപുട്ടിന്റെ ബെനിഫിറ്റ് എന്താണ് കൊടുക്കണേ കാരണം എന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് നമ്മൾ അടയ്ക്കണമെങ്കിൽ മാത്രം ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ടോ ഇതിന് ഔട്ട്പുട്ട് ടാക്സ് ഉണ്ടോ ഇല്
നിങ്ങൾ സ്കൂളിൽ പഠിക്കണേ കോളേജിൽ പഠിക്കുകയാണ് എന്തെങ്കിലും വിവൃതി കാണിച്ചു നിങ്ങളെ ഇന്ന് ഏപ്രിൽ പത്താം തീയതി പത്താം തീയതി സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇനി എൻ്റെ സ്റ്റഡി നടത്തുകയാണ് അല്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തത് എന്താണ് കാരണം ാണ് <laughs> 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 അല്ല നമുക്ക് ടാക്സിലും പേരും ടാക്സിലും പേ ചെയ്യാം ഇനി എമൗണ്ട് അണ്ടർ സെക്കൻഡ് ട്വന്റി നയൻ ഫൈവ് പേ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴേ പേ ട്വന്റി നയൻ ഫൈവ് ഇൻപുട്ടിംഗ് നമ്മൾ പേ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴേ നമുക്ക് പേ ചെയ്യാം പേ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഓക്കെ ആൻഡ് അതെ പിന്നെ ഐ പി എൽ സ്കോർ കാണിക്കും ഒന്ന് മാറ്റിക്കോ അത് റൈറ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്രയും ഓർഡർ ഒക്കെ പാസ് ചെയ്തു നമുക്കൊരു മൂന്ന് മാസം സമയം തരും ആ മൂന്ന് മാസം സമയത്തിനുള്ളിൽ നമ്മൾ ഫൈനൽ റിട്ടേൺ പേ ചെയ്യുക എന്തൊക്കെ ബാക്കിയുണ്ടോ ഒക്കെ പേ ചെയ്തു തീർത്തു എന്നുള്ള അതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ നടത്തി കഥ ഓവർ ഓക്കെ ഇത്ര പറയുന്നുള്ളൂ ഓർഡർ പാസ്സായി നയൻറ്റീനിൽ നമുക്കൊരു ചാൻസ് തരും നമ്മുടെ കാര്യം പറയാൻ പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളെ കൊണ്ട് വല്ലതും ബാക്കി പേ ചെയ്യാനുള്ളത് എല്ലാം ഓർഡറിൽ പറയും മൂന്ന് മാസത്തിനുള്ളിൽ നമ്മൾ എന്താ ഫൈനൽ റിട്ടേൺ ജി എസ് ടി ആർ ടെന്നിൽ ഫൈൽ ചെയ്യും ഈ ജി എസ് ടി ആർ ടെന്നിനെ ഞാൻ കളറിലൊന്നും ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ജി എസ് ടി രജിസ്ട്രേഷൻ അല്ല ജി എസ് ടി റിട്ടേൺ ആണ് അതെ വേറെ അതാണ് കളർ ഹൈലൈറ്റ് അതെ എല്ലാം പേ നമ്മൾ തീർക്കുന്നു ഓക്കെ അതാണ് the procedure by which you are suspended and cancelled upon your request number request ini department so meyade vannu parayanengilo show cause notice varu show cause notice vanna next step endana reply edukana reply edukana within 7 days <laughs> clarification information document reply koduthu adu 18 okay reply satisfactory satisfactory ano drop ee pare oh drop edekka namaku vittekka avane cancel cheyanda adu rg20 il rg20 il issue cheyu prashna aanu ivane cancel cheyanda avana proceedings you are suspended now proceedings sorry പ്രൊസീഡിങ്സ് തുടങ്ങി ജി എസ് ടി നയൻറ്റീൻ പാസ് ചെയ്യും എല്ലാം കണ്ടുപിടിക്കും സെയിം സെയിം മൂന്ന് മാസം സമയം തരും മൂന്ന് മാസത്തിനുള്ളിൽ എല്ലാ കഥയും പാടി തീർക്കുക പറഞ്ഞു തീർക്കുക പേ ചെയ്യണ്ട എല്ലാം പറയുക ക്യാൻസൽഡ് ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഷോക്കസ് നോട്ടീസ് വന്നു നമ്മൾ റിപ്ലൈ ചെയ്തില്ല നമ്മളൊരു എസ് സാർ എന്തിനാണ് സാർ ഇങ്ങനെ നോട്ടീസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തത് ഞാൻ തെറ്റൊന്നും ചെയ്തില്ലല്ലോ ഞാൻ എല്ലാം സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ സാറിന് ഞാൻ എല്ലാ ഡ്യൂസും പേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാ റിട്ടേൺസും പേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പി ഒ നോക്കുമ്പോൾ അയ്യോ തെറ്റ് പറ്റി ഇമ്പോർട്ടന്റ് <laughs> അപ്പോൾ ക്യാൻസലേഷൻ്റെ പ്രോസസ്സ് കണ്ടു സോറി ക്യാൻസലേഷൻ്റെ പ്രോസസ്സ് കണ്ടു ഇനി അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇത്തിരി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഓക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണത് ട്വൻറ്റി വൺ എന്തൊക്കെ സിറ്റുവേഷൻസിലാണ് നിങ്ങളെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുക മൾട്ടിപ്പിൾ സിറ്റുവേഷൻസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് നമ്മൾ സ്വമേധയ പറയുന്നത് തന്നെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലീഗൽ ഏറെ പറയുന്നത് നമ്മളെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ പി ഒ തീരുമാനിക്കുന്നു സോമോട്ടോ ക്യാൻസൽ ചെയ്യണം തീരുമാനിക്കുന്നു എന്തിനൊക്കെ ആവാം അത് ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബിസിനസ് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഫുള്ളി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ്സിൻ്റെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മാറും ആ മാൽ കിട്ടും വേറെ ഡിപ്പേർട്ട് പോയി അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ഫർ പേഴ്സൺ നൂറ് ലോങ്ങർ ലൈബിൾ നമ്മൾ ടേൺ ഓവർ ഒക്കെ ഇടിഞ്ഞ് താഴത്തേക്ക് പോയി നമുക്ക് ഇനി നാൽപ്പത് ലക്ഷം ഇല്ല ഒന്നുമില്ല രണ്ട് ലക്ഷം കച്ചവടമുള്ളൂ എന്തിനാണ് അവിടെ രജിസ്ട്രേഷൻ വെക്കണം ജസ്റ്റ് കാര്യമില്ല രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്മൾ പേപ്പർ ഒക്കെ ഫൈൽ ചെയ്യേണ്ടി വരും റിട്ടേൺ ഒക്കെ ഫൈൽ ചെയ്യേണ്ടി വരും വേണ്ട വിട്ടേക്കാം ഇങ്ങനത്തെ സാഹചര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം പ്രോപ്പർ ഓഫീസർ മേ ക്യാൻസലേഷൻ മേ ക്യാൻസൽ പൊസിഷൻ സോ മോട്ടോ മേ ഹാപ്പൻ വെൻ ആർ ടി ഹാസ് കോൺട്രിബ്യൂൺ ടു പ്രൊവിഷൻസ് ഓഫ് ദി ആക്ട് അതായത് ആക്ട് പറയുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ തെറ്റിച്ചു ഇതൊക്കെ തന്നെ പറഞ്ഞ പ്ലേസ് ബിസിനസ് ബിസിനസ് ഇല്ല ഇഷ്യൂ ഇൻവോയ്സ് ചെയ്തു സപ്ലൈ
മന്ത്ലി റിട്ടേൺ ആറ് ഇതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മന്ത്ലി റിട്ടേൺ ആറ് മാസമായിട്ട് ഫൈൽ ചെയ്തിട്ടില്ല ക്വാർട്ടർലി റിട്ടേൺ രണ്ട് ക്വാർട്ടറായിട്ട് ഫൈൽ ചെയ്തില്ല ക്വാർട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് മാസമല്ലേ രണ്ട് ക്വാർട്ടർ ആറ് മാസം ആറ് മാസം ആറ് മാസം റിട്ടേൺ ക്ലിയർ ക്ലിയർ ഇങ്ങനത്തെ കേസുകളാണ് നമ്മളെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ ഇയാൾക്ക് അധികാരമുള്ളത് ദാറ്റ് ഇസ് ബിക്കോസ് വി ആർ കോൺട്രവീനിങ് പ്രൊവിഷൻസ് ഓഫ് ദിസ് ആക്ട് കോൺട്രവീനിങ് തെറ്റിക്കുന്നു ഇനി ബി അയ്യോ സി എൽ ഹാസ് നോട്ട് ഫൈൽഡ് റിട്ടേൺ ഫോർ എ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ ബിയോണ്ട് ത്രീ മന്ത്സ് ഓഫ് ഡ്യൂ ഡേറ്റ് അതായത് കോമ്പോസിഷൻ ലീവ് എടുത്തേക്കുന്നതാണ് ഡ്യൂ ഡേറ്റ് കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് മാസമായിട്ട് ഹാസ് നോട്ട് ഫൈൽ റിട്ടേൺ ഫോർ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ ബിയോണ്ട് ത്രീ മന്ത്സ് ഓഫ് ഡ്യൂ ഡേറ്റ് ഓക്കെ ജി എസ് ടി ആർ ഫോർ ആയിരുന്നു ഫൈൽ ഉണ്ട് ചെയ്തില്ല ഏപ്രിൽ നാൽപ്പത് മുപ്പത്തഞ്ച് ചെയ്യേണ്ട അപ്പോൾ ഏപ്രിൽ മെയ് ജൂൺ ജൂലൈ ആയിട്ടും ചെയ്തിട്ടില്ല ഓക്കെ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് രജിസ്റ്റേർഡ് പേഴ്സൺ അതർ ദാൻ കോമ്പോസിഷൻ ലീവ് നോ റിട്ടേൺ ഫോർ സച്ച് കണ്ടിന്യൂസ് പീരിയഡ് ആസ് മീ ബി ഡിസ്ക്രൈബ് സിക്സ് മന്ത്സ് ടു ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഡി വോളണ്ടറി ആർ പി ഹാസ് നോട്ട് കമൻസ് ബിസിനസ് ഞാൻ വോളണ്ടറി രജിസ്ട്രേഷൻ എടുത്തു ബിസിനസ് ചെയ്യണില്ല അപ്പോൾ ഈ എന്തിനാണ് ഇവിടെ രജിസ്ട്രേഷൻ എടുത്തു വെച്ചത് ക്യാൻസൽ ടേക്ക് ഔട്ട് ലാസ്റ്റ് രജിസ്ട്രേഷൻ ഒപ്റ്റൈൻഡ് ബൈ ഫ്രോഡ് തെറ്റ് ചെയ്തു ഇതിപ്പോൾ വേറെ പണിയും കിട്ടും ഇങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ പല പ്രശ്നങ്ങൾ കിട്ടും മനഃപൂർവ്വം ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ചീറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കി നമ്മൾ ക്യാൻസലേഷൻ നോട്ട് ടു എഫക്ട് ടാക്സ് ലൈബിലിറ്റി ഓഫ് ന്യൂസ് എന്നെ ഇന്ന് ക്യാൻസൽ ചെയ്തു പക്ഷെ എന്നും വെച്ച് എനിക്ക് അടയ്ക്കേണ്ട ടാക്സ് ഇന്നേക്ക് അടയ്ക്കേണ്ട ടാക്സ് ഇവിടെ മിച്ചോണ്ട് ഞാൻ അടയ്ക്കേണ്ടതൊന്നും ഇല്ലല്ലോ നമ്മൾ അടുത്ത് കണ്ടില്ലേ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു പേ ഓൾ ദ ന്യൂസ് എല്ലാം അവസാനം മന്ത്ലി റിട്ടേൺ എല്ലാം ഫൈൽ ചെയ്തിട്ട് വേണം ഓക്കെ അപ്പൊ അതിന് വേറെ ആരുണ്ട് ഏറ്റവും ഹൈലൈറ്റ് ഈ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ക്യാൻസലേഷന് മുമ്പാവാം ഓ രോഹിത് ശർമ്മ കൂട്ടായി എന്താ സന്തോഷം എന്താ സന്തോഷം ജീവിതം തന്നെയായി പിന്നെ ഇവിടെ സാറിന്റെ ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് ഉണ്ട് ആ സ്റ്റുഡന്റിനെ ഇങ്ങനെ വന്ന് വഴിക്ക് മാത്സ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ മുമ്പ് തന്നെ ചെറിയ എനിക്കാണ് അഭിമന്യുനെ അഭിമന്യു മെസ്സേജ് അഭിമന്യു മെസ്സേജ് ഔട്ട് ആയി എന്ന് പറയട്ടെ അഭിമന്യു ഭയങ്കര വലിയ രോഹിത് ശർമ്മ ആൻഡ് മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ് ഞാൻ അതേ സമയം ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സ് അത് ചെറുപ്പത്തിലേ അത് അത് റോക്കി വൈക്ക് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ല ഞാൻ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ഏഴാം ക്ലാസ് എട്ടാം ക്ലാസ് ആണ് അന്ന് മുടിയൊക്കെ നീട്ടി വളർത്തി സ്റ്റൈലൻ ക്രിക്കറ്റ് പ്ലെയർ ആയിരുന്നു എനിക്ക് ക്രിക്കറ്റ് ഇന്ത്യക്കാരനാണ് എനിക്ക് എന്റെ നാട് കിട്ടാ ഞാൻ വിദേശികളെടുത്തേക്ക് പോകുന്നു എനിക്ക് സിക്സ് പാക്ക് ഉള്ള ജിമ്മമാരെ പറ്റുന്നില്ലാവുന്ന ദിവസം എനിക്ക് ഇത്ര ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് അതെ ഞാൻ ക്യാൻസൽ ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇന്ന് ക്യാൻസൽ ചെയ്യൂ ഇന്നത്തേക്ക് എനിക്ക് എത്ര ടാക്സ് ലൈബ്രിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് തീരുമാനിച്ചു അത് ഓൾറെഡി അറിയാം ഇത്ര നാൾ നടത്തി കച്ചവടത്തിനാണ് അത് ഇന്നനെ ക്യാൻസൽ ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഇനി അടയ്ക്കണ്ട എന്നുള്ള പ്രൂഷൻ എനിക്ക് കിട്ടില്ല എന്തായാലും അടച്ചേനെ പോകാൻ പറ്റൂ പക്ഷെ ഇന്ന് ക്യാൻസൽ ചെയ്തു ഒരു നാലഞ്ച് വർഷം കഴിഞ്ഞ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എന്റെ ഫയൽ എടുത്തു കൊടുത്തു എടാ അവനൊന്നും ടാക്സ് അടച്ചില്ല അവൻ അടക്കണം പറയാൻ പറ്റില്ല ഏ സാറേ അതൊന്നും പറ്റൂല എന്നെ നേരത്തെ ക്യാൻസൽ ചെയ്താൽ ഇനി പറ്റില്ല എന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല എന്തായാലും ഞാൻ ടാക്സ് അടക്കണം ഓക്കെ അപ്പൊ ക്യാൻസലേഷന് ശേഷം ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്തതല്ലോ ഇനി ട്വന്റി ഫോർ നയൻ ഫോർ നമ്മൾ നേരത്തെ എവിടെയോ കണ്ടു ഡീം രജിസ്ട്രേഷൻ സെക്ഷൻ ട്വന്റി കണ്ടുപിടിച്ച് ഇനി ക്യാപിറ്റൽ ഗുഡ്സ് ആണ് ഇത് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഇത് വിൽക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ട്രാൻസാക്ഷൻ വാല്യൂ വരുന്ന ടാക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ ഗുഡ്സ് അതിന് അറുപത് മാസം ലൈഫ് എടുക്കുക അറുപത് മാസം ലൈഫിൽ ഞാൻ ഒരു പന്ത്രണ്ട് മാസം ഉപയോഗിച്ചു ബാക്കി എത്ര ഉണ്ട് നാൽപ്പത്തെട്ട് മാസം ആ നാൽപ്പത്തെട്ട് മാസത്തിലേക്ക് എന്ത് ഐ ടി സി വരും അപ്പം മൊത്തം ഐ ടി സി എടുക്കുക എനിക്ക് ഒരു ക്യാപിറ്റൽ ഗുഡ്സ് അതിന് പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷമാണ് എനിക്ക് ഐ ടി സി വന്നെ ആ 
വിട്ടുകളില്ല ഇതൊന്നും നിങ്ങൾ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് സ്റ്റുഡൻസ് ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ട ഫൈനൽ സ്റ്റുഡൻസ് ഒന്നും ഇല്ല ഫോക്കസ് വെച്ചാൽ ഓക്കെ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ഇന്റർനെറ്റ് ചോദിക്കില്ല ഇപ്പൊ ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ ആ പ്രോസസ്സിലേക്ക് വരും ഓക്കെ ഓക്കെ പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ വിട്ടൊരു സാധനം ഉണ്ട് സസ്പെൻഷൻ ഇനി നമുക്ക് അതൊന്ന് നോക്കാം സസ്പെൻഷനിലേക്ക് ഒന്ന് കണക്കാം സസ്പെൻഷൻ എവിടെയാ കണ്ടേ ഇത് ഇവിടെ സസ്പെൻഷൻ റൂൾ ട്വന്റി വൺ എ ഒന്ന് സൂം ചെയ്തോട്ടെ ഈ ചാർട്ട് ഭയങ്കര വലുത് ഏതാണ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് സൂം ഔട്ട് ആവുക റൂൾ ട്വന്റി വൺ എ ആണ് സസ്പെൻഷൻ രജിസ്ട്രേഷൻ പറയുന്നത് റൂൾ ട്വന്റി വണ്ണിലെ സസ്പെൻഷൻ പറയാൻ ട്വന്റി വൺ എയിൽ കുറെ അമെൻമെന്റ്സ് കുറെ പുതിയ സാധനങ്ങളുണ്ട് ആർ പി ക്യാൻസലേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്തു എന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അന്ന് തൊട്ട് സസ്പെൻഷനിലേക്ക് പോകുന്നുള്ളതാണ് പൊതുവെ സബ്മിഷൻ ഓഫ് ആപ്ലിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡേറ്റ് ഫ്രം വിച്ച് ക്യാൻസലേഷൻ സോർട്ട്സ് ഞാൻ ഇന്ന് പറയാം ഇന്ന് ഇപ്പോൾ പതിനാറാം തീയതി ഉള്ളൂ ഇന്ന് ഞാൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുത്തു ഒന്നിലെ ഇന്ന് തൊട്ട് സസ്പെൻഡ് ആവും അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറയാം എനിക്ക് ഇന്ന് തൊട്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്യേണ്ട ഏപ്രിൽ ഇരുപതാം തീയതി ക്യാൻസൽ ചെയ്താൽ മതിയത് അപ്പോൾ ഏപ്രിൽ ഇരുപതാം തീയതി ഞാൻ സസ്പെൻഷൻ ആവുന്നത് അടുത്ത നാല് ദിവസം കൂടെ ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടത് ചെയ്തോട്ടെ ഓക്കെ ക്ലിയർ ക്ലിയർ ഇനി പി ഒ വോൺസ് ടു ക്യാൻസൽ പി ഒ ക്യാൻസൽ ചെയ്തു പി ഒ വിൽ ഡിറ്റർമൈൻ ദ ഡേറ്റ് വെൻ ദി ആർ സി ടു ബി സസ്പെൻഡ് ആൻഡ് ക്യാൻസലേഷൻ ഷുഡ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഓട്ടോ സസ്പെൻഷൻ ഇതെന്താണെന്നറിയോ നമ്മുടെ മന്ത്ലി റിട്ടേൺ നമ്മുടെ ജി എസ് ടി ആർ വണ്ണും ത്രീ വീ നമ്മളൊന്നും മാച്ച് ആയില്ല മാച്ച് ആയിരിക്കും തോറ്റും ഓട്ടോമാറ്റിക് സസ്പെൻഷനാണ് നമ്മുടെ അവിടെ ജി എസ് ടി ആർ ഔട്ട്പോട്ട് സപ്ലൈ വരണമെന്നൊന്നും ഒന്നും മാച്ച് ആവില്ല ടു എ ടു ബിയും ജി എസ് ടി ആർ വണ്ണും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സപ്ലൈയർ നമുക്ക് വേണ്ടി ഫൈൽ ചെയ്ത ജി എസ് ടി ആർ ഉണ്ട് നമ്മളത് പഠിക്കും ജി എസ് ടി ആർ ഇട്ടാൽ സീരിയസ് ആയിട്ട് പഠിക്കും അത് നമ്മുടെ പോർട്ടലിൽ നോക്കിയപ്പോൾ ഒന്നും മാച്ച് ആവുന്നില്ല അതേ ഷോസ് ആൻഡ് അനോമലി അനോമലി കണ്ടാൽ ഓൺ ദ സ്പോട്ട് നമ്മുടെ സസ്പെൻഷനിലേക്കും അത് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമില്ല ഓക്കെ പി യു വിൽ സസ്പെൻഡ് ദ രജിസ്ട്രേഷൻ ജി എസ് ടി ആർ ഇ ജി സി തേർട്ടി വൺ ആണ് വരെ എന്താ പ്രശ്നം ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ റിപ്ലൈ ആണ് റിപ്ലൈ ഓക്കെ ആണ് നോ പ്രോബ്ലം നോട്ട് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ സസ്പെൻഷനില്ല അത് ക്യാൻസലേഷനിലേക്ക് കിടക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞ കേസില്ലേ അതായത് വൺ ടു ആൻഡ് ടു എ ഈ മൂന്ന് കേസിനും കൂടെ കൂടിയിട്ട് അതായത് ഇപ്പോൾ സ്വമേധ സസ്പെൻഷന് ക്യാൻസലേഷനിൽ പോയി അല്ലെങ്കിൽ പി ഒ നമ്മളെ ക്യാൻസലേഷനിൽ പോയി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അനോമലി വന്നു അങ്ങനെയെങ്കിൽ ജി എസ് ടി ആർ സോറി ഇതിൻ്റെ റൂൾ ട്വൻറ്റി വൺ ത്രീയിലേക്ക് നമ്മളത് പോകണം രജിസ്ട്രേഷൻ ഇസ് സസ്പെൻഡ് സസ്പെൻഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പേഴ്സന് റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യേണ്ട അത് പേഴ്സൺ ഡസ് നോട്ട് ഹാവ് ടു ഫൈൽ ഇനി മോർ റിട്ടേൺ സസ്പെൻഡ് ആയാലും ഇനി ഒന്നും വേണ്ട അതുമാത്രമല്ല ഇനി ഇയാൾ ടാക്സിബിൾ സപ്ലൈ നടത്താൻ പറ്റില്ല നിങ്ങൾക്ക് സപ്ലൈ നടത്താം ടാക്സിബിൾ സപ്ലൈ വേണം അതായത് ഇൻവോയ്സ് ഇഷ്യൂ ചെയ്ത് ജി എസ് ടി നിങ്ങൾ അറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകില്ല നിങ്ങൾക്ക് വിറ്റോ സസ്പെൻഡ് ആയി നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ വിൽപ്പന നിങ്ങൾ തടസ്സം വയ്ക്കാൻ പോകില്ല പക്ഷേ ജി എസ് ടി വിൽപ്പന പറ്റില്ല ഓക്കെ ഡോണ്ട് ഇഷ്യൂ ടാക്സ് ഇൻവോയ്സ് ആൻഡ് ചാർജ് ടാക്സ് ഓൺ സപ്ലൈസ് അതാണ് ജി അതാണ് റൂൾ ട്വന്റി വണ്ണിൽ ത്രീ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ നമുക്ക് റിവൈസ് ചെയ്യാം ട്വന്റി വണ്ണിൽ വൺ പറയുന്നു സ്വമേധ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഒന്നിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ പറയുന്നു എനിക്ക് ഏത് ദിവസം തൊട്ടാണ് ക്യാൻസലേഷൻ വേണ്ടത് അന്ന് തൊട്ട് സസ്പെൻഷനിലേക്ക് പോകും പി ഒ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്നു ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഈ സസ്പെൻഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്താണ് നമ്മുടെ പ്രൊസീജർ നടക്കുന്നത് ക്യാൻസലേഷൻ ഉണ്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നു മുപ്പത് ദിവസം തരുന്നു ജി എസ് ടി ആർ ഫോമൊക്കെ ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ട് എത്ര ടാക്സ് അടക്കണം എല്ലാം പറയുന്നത് കേട്ടോ ഇനി ജി എസ് ടി ആർ ത്രീ സോ ജി എസ് ടി ആറിന് റൂൾ ട്വന്റി വണ്ണിലെ ത്രീ എ രജിസ്റ്റേർഡ് പേഴ്സൺ ഹു ഹാസ് ബിൻ സസ്പെൻഡ് അണ്ടർ ടു ഓർ ടു എ ഡി റീസൺ ഒരു പി ഒ സസ്പെൻഡ് ചെയ്താൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് സസ്പെൻഷനിലേക്ക് വന്നു അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഷാൽ നോട്ട് ബി ഗ്രാൻഡ് റീഫണ്ട് ഡ്യൂറിംഗ് പീരീഡ് ഓഫ് സസ്പെൻഷൻ നമ്മുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് മിസ്റ്റേക്ക് ആണുള്ള പി ഒ നമ്മളെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യണേ നമ്മുടെ സൈഡിലുള്ള മിസ്റ്റേക്ക് ആണുള്ള അനോമലി വന്നത് ഈ റിട്ടേൺസ് തമ്മിൽ മിസ്മാച്ച് വന്നു നമ്മുടെ അങ്ങനെ റീഫണ്ട് ഒന്നും നമുക്ക് കിട്ടില്ല നെക്സ്റ്റ് സസ്പെൻഷൻ ക്യാൻ ബി റിവോക്ട് ഷാൽ ബി റിവോക്ട് അപ്പോൾ കംപ്ലീഷൻ ഓഫ് ക്യാൻസലേഷൻ പ്രൊസീഡിങ് അതായത് ക്യാൻസ് പ്രൊസീഡിങ് കഴിയുമ്പോൾ ക്യാൻസലേഷൻ പ്രൊസീഡിങ് കഴിയുമ്പോൾ ഒന്നിലെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്യാൻസൽ ആയി അല്ലെങ്കിൽ ക്യാൻസൽ വേണ്ടാന്നായി ക്യാൻസൽ വേണ്ടാന്നായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സസ്പെൻഷൻ
എങ്ങനെ നമ്മളെ ക്യാൻസൽ ചെയ്തത് ക്യാൻസലേഷൻ റിവോക്ക് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമ്മൾ ക്യാൻസലിന്റെ അല്ലാത്ത രീതിയിലാവാം നമ്മൾ ഒന്നോർക്ക് ഇത് സൂവോ മോട്ടോ ഉള്ളതിന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കാരണം നമ്മൾ സ്വമേധയെ പോയിട്ട് ക്യാൻസലേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ക്യാൻസൽ അതെ ഞാൻ സ്കൂളിൽ ചെന്ന് എനിക്ക് ടി സി തരാൻ പറയുന്നു ടി സി വരുന്നു എന്നിട്ട് അയ്യോ എനിക്ക് ടി സി വേണ്ടെന്ന് പറയോ ഇല്ലല്ലോ അതെ ഇനി നമ്മളെ സ്കൂള് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളഞ്ഞാൽ എനിക്ക് സ്കൂളിൽ വേണ്ടിയിരുന്നില്ല അവൻ ശരിയാണ് തെറ്റും ചെയ്തില്ല രണ്ട് തിരി വേണപ്പോട് തിരിച്ചു വിളിച്ചേക്കാം അല്ലേ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാണാം ഓൾ റൈറ്റ് അപ്പോൾ രജിസ്ട്രേഷൻ ക്യാൻസൽഡ് ബൈ പ്രോപ്പർ ഓഫീസർ പ്രോപ്പർ ഓഫീസർ സൂം മോട്ടോ നമ്മളെ ക്യാൻസൽ ചെയ്തു വിത്തിൻ തേർട്ടി ഡേയ്സ് ഓർ എക്സ്റ്റെൻഡ് പീരീഡ് വി ഹാവ് ടു അപ്ലൈ ഇൻ ജി എസ് ടി ആർ എ ജി ട്വന്റി വൺ അത് നമ്മളൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ രജിസ്ട്രേഷൻ ക്യാൻസൽ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെല്ലാം കൊടുക്കും ആൻഡ് ഇഫ് ക്യാൻസലേഷൻ ഡ്യൂ ടു നോൺ ഫയലിംഗ് ഓഫ് റിട്ടേൺ ബിഫോർ അപ്ലൈങ് നമ്മൾ ഈ റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യണം എന്തെങ്കിലും ടാക്സ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് പെനാൽറ്റിയോ ലൈബിലിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ ലേറ്റ് ഫീ ഉണ്ടെങ്കിൽ ടാക്സ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് പെനാൽറ്റി ലൈഫ് ഫീൻ്റെ അതിനുള്ള പേര് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഫയൽ ചെയ്തു ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ സി നൂറ് പേര് ഓർക്കണം നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു ആധാർ ഒന്തിക്കേഷൻ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പലതിനും പ്രശ്നം വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ആധാർ ഒന്തിക്കേഷൻ എല്ലാം നമ്മൾ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കണം അതാണ് സബ്ജക്ട് ടു ടെൻ ബി ആധാർ ഒന്തിക്കേഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് റിപ്ലൈ തന്നു നമ്മുടെ റിപ്ലൈയിൽ അവർ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ എന്താ ശരിയാ അതിന് ക്യാൻസൽ ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നില്ല ക്യാൻസൽ ചെയ്യേണ്ട ആ റിജി ട്വന്റി ടു പാസ് ആയി ഓ ഇവിടെ യെല്ലോ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തില്ലല്ലോ ഫോർവേഡ് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യല്ലോ ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഒന്ന് മനസ്സിലാകുന്ന ഈ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തോ ഇനി പി ഒ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് അല്ല നമ്മൾ അപ്പം തന്നെ പറഞ്ഞുവിടില്ല നമ്മൾ തുറ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ചില കാര്യങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ട് അതൊന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്താൽ ഷോക്കോസ് നോട്ടീസ് ജി എസ് ടി ആർ ജി ട്വന്റി ത്രീയിൽ ഷോക്കോസ് നോട്ടീസ് വന്നാൽ നമ്മളതിനെ റിപ്ലൈ ചെയ്യാം ഏഴ് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ആ പിങ്ക് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാം ഞാൻ ഒന്നും ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്താൽ മതി സി എ ഡി ഫൈൽ ചെയ്തു ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ ഇൻഫർമേഷൻ ഡോക്യൂമെന്റ് ആക്സൺ ട്വന്റി ഫോർ ഓക്കെ ഇനി അതിൽ പി ഒ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആവോ ആവാണ്ടിരിക്കുക ചെയ്യാം അങ്ങനെയെങ്കിൽ വിത്തിൻ തേർട്ടി ഡേയ്സ് പി ഒ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണെങ്കിൽ വിട്ടേക്ക് പാവം പറഞ്ഞൊക്കെ ഓക്കെയാണ് നമ്മൾ തന്ന ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ ഓക്കെയാണ് പാസ്റ്റ് ട്വന്റി ടു നേരത്തെ സെയിം തന്നെ ഈ സെയിം സാധനം ഫൈൽ ചെയ്തു ഇനി പി ഒ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് അല്ലെങ്കിലോ എന്ത് പറ്റും തൂഫാനായി അപ്പോൾ സി ഐ ഡി ഫൈൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ ഇൻഫർമേഷൻ ഡോക്യൂമെന്റ് ഫൈൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെങ്ങനെയാ എന്താ സംഭവിക്കുക അതിൽ നമ്മൾ ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ദ റിജക്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ അല്ലെ ഈ സി ഐ ഡിയിൽ കൊടുത്തത് റിജക്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ സി ഐ ഡിയിൽ കൊടുത്ത് റിജക്ട് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായി സി ഐ ഡി റിജക്ട് ആയി എന്തായി സി ഐ ഡിക്ക് മുമ്പ് എന്തായാലും ഷോപ്പസ് നോട്ടീസ് അത് റിജക്ട് ചെയ്യാൻ മുമ്പ് റിപ്ലൈ നോട്ടീസ് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എന്തോ പറ്റും സി ഐ ഡി റിജക്ട് ആയി ആപ്ലിക്കേഷൻ റിജക്ട് ആയി ഓർഡർ ഇസ് പാസ് ബി ആർ സ്റ്റിൽ ക്യാൻസൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളെ ക്യാൻസൽ ചെയ്തു നമ്മളൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുത്തു വിത്തിൻ തേർട്ടി ഡേയ്സ് നമ്മളെ ഇത് റിജക്ട് ചെയ്യരുത് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാൻസൽ ചെയ്യരുത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അത് ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ ആർ ജി സാർ രജിസ്ട്രേഷൻ ജി എസ് ടി ആർ ജി ട്വന്റി ടു പാസ് ചെയ്യും വേറെ ഓക്കെ ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഷോക്കോസ് നോട്ടീസ് തരും ഏഴ് ദിവസം മുമ്പ് റിപ്ലൈ കൊടുക്കും സി ഐ ഡി കൊടുക്കും മുപ്പത് ദിവസം പറയുന്നു സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ് കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങളെ നമ്മൾ ബുക്ക് ചെയ്യുന്നു ട്വന്റി ടു എന്നെ പാസ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ റിജക്ട് ചെയ്യുന്നു ആ രി ജി സീറോ ഫൈവ് പാസ് ചെയ്തു ഓക്കെ ഓക്കെ ഇനി ചില കേസുകൾ ഉണ്ടല്ലോ ചില കേസുകൾ ഉണ്ടല്ലോ ഈ പറഞ്ഞ മുപ്പത് ദിവസം എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് അതാണെങ്കിൽ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് കിട്ടും കമ്മീഷണർ അടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അഡീഷണൽ ജോയിൻറ്റ് കമ്മീഷണറോ അഡീഷണൽ കമ്മീഷണറോ അല്ലെങ്കിൽ കമ്മീഷൻ എടുത്ത് പോയിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം സാർ എനിക്ക് ഷോക്കോസ് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ ഡേ തരുമോ എന്നാലും എനിക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതിൻ്റെ അറുപത് ഒരു എക്സ്ട്രാ ഒരു തേർട്ടി ഡേയ്സും കൂടെ അറുപത് തരാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത സാധനം എങ്ങനെ റിവോക്ക് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടു ഓക്കെ എത്ര ഓർക്ക് ക്യാൻസലേഷൻ റിവോക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ആർ ജി ട്വന്റി വൺ ഫൈൽ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും റിട്ടേൺ നമ്മൾ ഫൈൽ ആണെങ്കിലും ഫൈൽ ചെയ്ത് തീർക്കണം അതിൻ്റെ കൂടെ എന്തെങ്കിലും ടാക്സോ
So yes, no going to be on. Yes, so with all that said, we are winding up this session. What are you going to say, Rocky Boy? No, no. ഇത്രയും തന്നെ പറയാണ് തൊണ്ടയിലെ വെള്ളം വറ്റി രണ്ട് കുപ്പി വെള്ളം ഞങ്ങൾ തീർത്തു വിടുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് അതെ സംസാരിച്ച മൊത്തം ഞാനാണ് ഇതിനെ